கத்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த யூடியூப் வாயிலாக கத்தரை யார் ஆதிக்கும்படிக்கு வீடுகளிலும் மற்ற இடங்களில் அமர்ந்திருக்கிற காத்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்ததாமை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை ஆராதிக்கிறதற்கு முன்பாக அவருடைய சமூகத்திலே நாம் காத்திருக்க போகிறோம் அப்படி இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி ஜெவ் ஜெவமனோமா நல்லவரையும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இவ்வளவு நாட்கள் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்த தேவன் கடந்த வாரம் முழுவதும் எங்களை ஆண்டவரை பலப்படுத்தி சுகப்படுத்தி அதிசயமாய் நடத்தி வந்த தேவன் ஆண்டவரே இந்த உயிர் தெலுந்த ஆராதனை வேலையிலும் உடைய சமூகத்தில் வருகிறதற்கு சுகத்தோடு பலத்தோடு புதிய கிருபையோடு உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறதற்கு தேவனி தந்த இந்த மகிமையான நேரத்திற்காக நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டுபுரே எங்களை அதிசயமாய் ஆச்சரியமாய் நடத்துகிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீர் ஆண்டுபுரே எங்களை பலப்படுத்துகிறவரே ஆண்டுபுரே சுகப்படுத்துகிறவரே எங்களை ஆண்டபுரே போக்கிலும் வரத்திலும் தேவ கிருபையை தந்து பாதுகாக்கிறவரே நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவர் கடந்த வாரம் முழுவதும் அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கிறதற்கும் அவர் நம்மை நடத்துகிறதற்கும் தேவன் கிருபை செய்தாரே அதை நினைத்து ஒரு விசை நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டவரே நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவரே தனிமையின் பாதையிலும் ஆண்டவரே பலவீனத்தின் நேரத்திலும் ஆண்டவரே கூடவே வந்து எங்களை பாதுகாத்தீரே எங்களை பலப்படுத்தி நீரே எங்களை சுகப்படுத்தி நீரே எங்களை தாங்கி நீரே எங்களை தப்புவித்தீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரேன்னு சொல்லுவோமா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரே எங்களை இம்மட்டுமாய் வழி நடத்தி வந்த எபினேச ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இருக்கிறவர் ஆண்டவரே எங்களை சுகப்படுத்தி நீரே ஆண்டவரே எங்களை தாங்கி ஆண்டவரே புதிய கிருபைனாலும் புதிய பலனாலும் எங்களை ஆண்டவரே புதிய அபிஷேகத்தினாலும் எங்களை நிரப்பி நீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே அன்றுபுரே உம்முடைய கரம் எங்களை தொடர்ந்து வழி நடத்துகிறதற்காக நன்றின்னு சொல்லுவோம் ஆண்டுபுரே உம்முடைய கரம் ஆண்டுபுரே எங்களை தொடர்ந்து வழி நடத்துகிற அன்றுபுரே அந்த மேன்மைக்காக நன்றி ஆண்டுபுரே அன்றுபுரே அந்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டுபுரே யாருக்கும் கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை அன்றுபுரே எனக்கும் எங்களுக்கும் அன்றுபுரே ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனி தந்ததற்காக நன்றி அன்றுபுரே நாங்கள் வேண்டுவதற்கும் விரும்புவதற்கும் அன்றுபுரே உம்முடைய சமூகத்தில் கேட்ட அநேக காரியங்களுக்கு அதிகமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற தேவன் அன்றுபுரே இன்னும் செய்து கொண்டிருக்கிற வெட்கப்படுத்தாதேவன்பதைகம் எங்களுக்கு நிரூபித்த தேவன் தொடர்ந்து எங்களை ஆளுகை செய்ய சொல்லுவோமா அவர் நம்மை நடத்துவாரையான சபையான பாதையில் நம்மை நடத்துவார் அவர் நம்மை நடத்துவாரையானால் மேய்ச்சல் உள்ள இடங்களிலே நம்மை நடத்துவார் தண்ணீர்கள் அண்டையிலே நம்மை கூட்டி சேர்க்கிற தேவன் நல்ல மெய்ப்பனா இருக்கிற ஆண்டுபுரே எங்களுக்கு நல்ல மெய்ப்பனா இருக்கிறதற்காக நன்றி ஆண்டுபுரே எங்களை நடத்துங்கப்பா எங்களை ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டுபுரே ஆண்டுபுரே எங்களோடு கூட நடந்து வருகிறவ ஆண்டுபுரே எங்களோடு கூட சகலவற்றையும் செய்து முடிக்கிற நல்ல தேவன் நீர் ஆண்டுபுரே சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் ஆளுகை செய்கிறவராய் அன்றுபுரே எங்களுடைய சிந்தையை ஆட்கொள்ளுகிறவரா இருக்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுபுரே உண்மை ஆராதிக்கும் பொழுது தேவ பிரசனம் கடந்து வரட்ட ஆண்டுபுரே ஒவ்வொருவரும் சொல்லுவோமா இருக்கிற இடத்துல ஆண்டுபுரே உண்மை ஆராதிக்கும் பொழுது தேவ பிரசனம் தேவ மகிமை அன்றுபுரே இருக்கிற இடத்துல ஆராதிக்கிற இரு ஒவ்வொருவரையும் கத்த தாமை நிரப்ப வேண்டும்படியா செபிக்கிறோம் அன்றுபுரே எங்களை நோக்கி புறப்படுகிற அன்றுபுரே அந்த சத்தியம் உள்ள வார்த்தை அன்றுபுரே நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதையா மாறட்ட ஆண்டுபுரே நீர் கிரிய செய்வீராக இந்த ஆராதனை வேலையை எங்களுக்கு ஆசிர்வித்து தாரும் தடைகள் மாறட்டும் அன்றுபுரே சியாதீனமாய் விடுதலையாய் உம்மை நோக்கி பார்த்துமை ஆராதிக்க கருவு செய்யும் நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பீதாவே ஆமேன் ஹலே லூயா நம் சில பாடல்களை பாடி நம் தேவனுடைய நாமத்தை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம் ஒன்று சேர்ந்து ஆராதிப்போம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லாரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் என்று அவரை நாம் வரவேற்கிறதற்கு வண்ணமாய் நல்ல கரங்களை தட்டி பாடப் போகிறோம் பாடி அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தலாம் இருக்கிற இடத்துல நல்ல கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடுவோம் பாடி அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தலாம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோ கைதட்டி நாம் பாடுவோம் சொல்லுவோமா ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் 
கை தட்டி நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் இன்னொரு செய் சொல்லுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் நாம் கூப்பிடும் போது பதில் கொடுக்கிற தேவன் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குகிறவர் உண்மையாய் தேடுகிற ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் வந்து ஆற்றுகிற தேற்றுகிற அந்த நல்ல தேவனை உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பா குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார் சொல்லுவோமா ஆண்டவரே உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் என்று நிறைவாக்குவார் உண்மையாக தேடுவோரின் உள்ளத்தில் வந்திடுவா உண்மையாக தேடுவோரின் உள்ளத்தில் வந்திடுவா கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் மனதுருக்கம் உடையவர் அவர் மன்னிப்பதில் வல்லவர் நம்முடைய நினைவாயிருக்கிற தேவர் மனதுருக்கம் உடையவரே மன்னிப்பதில் வல்லவர் சொல்லுவோமா மன்னிப்பதில் வல்லவர் உன்னினைவாயிருக்கின்ற ஓடிவாயின் மகனே உன்னினைவாயிருக்கின்ற ஓடிவாயின் மகளே கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் கண்ணீரெல்லாம் துடை தீடுவா கரம் பீடித்து நடத்திடுவா நம்முடைய கண்ணீரை துடைக்கிற தேவர் கரம் பிடித்து நடத்துகிறவர் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவா எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவா கொண்டாடுவோ நல்ல சத்தமாய் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமா கவலைகளை மறந்து அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோ கொண்டாடுவோ கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் நோய்களெல்லாம் நீக்கிடுவா நொடி பொழுதே சுகம் தருவா நோய்களை சுகமாக்குற தேவன் சுகம் தருவா பேய்களெல்லாம் நடு நடுங்கும் பெரியவ தீரு முன்னே எந்த பேய்களெல்லாம் நடு நடுங்கும் பெரியவ தீரு முன்னே 
கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறா எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் 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 உலகத்தில் நடக்கிற மற்ற காரியங்கள் கலங்குகிறதற்கேற்ற விதமாய் பயப்படுகிறதற்கு ஏற்ற விதமாக இருக்கலாம் ஆனால் கத்துடைய சமூகத்திலே நாம் உற்சாகமாய் சந்தோஷத்தோடு பாட வேண்டும் காரணம் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் சேனைகளின் கர்த்த என்பது அவருடைய நாமம் ஏகோவா என்பது அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட தேவனை ஆராதிக்கிற நமக்கு அவர் கிருபையை தருகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆமேன் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நாம் நிர்மூலமாக ஆதிருப்பது கத்துடைய கிருபை ஆமேன் அந்த கிருபையை குறித்து நாம் பாட போகிறோம் கிருபை மேலானது நம்முடைய கிருபை மேலானது இந்த காலகட்டத்திலும் அவருடைய கிருபை மாத்திரமே நம்மை பாதுகாக்கிறது மற்ற எந்த மனிதருடைய பாதுகாப்புகள் ஆனாலும் சரி மற்ற எந்த காரியமானாலும் நம்மை பாதுகாக்கிறதோ இல்லையோ தேவனும் தேவனுடைய கிருபையும் நம்மை விட்டு விலகுற வரைக்கும் தேவன் நம்மை கைவிடாத தேவனாய் நம்மை பாதுகாக்கிறவராய் இன்னும் அவர் நடத்தவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார் இந்த பாடலை பாடி அந்த கிருபை நினைத்து நம் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடுவோம் பாடி அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தலாம் இருக்கிற இடங்களிலே நல்ல உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா அந்த விரே உடைய கிருபை மேலானது ஆண்டு விரே உடைய கிருபை மேலானது என்னுடைய ஜீவனை பார்க்கிலும் உடைய கிருபை மேலானது ஆண்டு விரே என்று பாடப்போகிறோம் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே சொல்லுவோம் கிருபை மேலானதே சத்தத்த உயர்த்தி கிருபை மேலானதே உன் கிருபை மேலானதே ஜீவனை பார்க்கிலும் உன் கிருபை மேலானதே என் வாழ்க்கையை பார்க்கிலும் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஜீவனை பார்க்கிலும் கிருபை மேலானதே வாழ்க்கையை பார்க்கிலும் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே சத்தத்த உயர்த்தி மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கோக்கிலும் மரத்திலும் நம்மை காத்த கிருபை கால்கள் இடராமல் நம்மை காத்தது அந்த கிருபை அல்லவா அந்த கிருபையை துதிப்போமா அந்த கிருபை தந்தவரை நோக்கி பார்த்து போக்கிலும் வரத்திலும் என்னை காத்ததும் கிருபையே கால்கள் இடராமல் என்னை காத்ததும் கிருபையே போக்கிலும் வரத்திலும் என்னை காத்ததும் கிருபையே கால்கள் இடராமல் என்னை காத்ததும் கிருபையே கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே ஆந்த கப்பனே உடைய கிருபை மேலானதாண்டுரே உம் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே 
பலவீன நேரம் வந்த பொழுது அவருடைய கிருபையை தந்து நம்மை பலப்படுத்தினாரே சோர்வுற்ற வேலைகளில் உடைய கிருபை என்னை தாங்கினதே இந்த தாங்கின தயவை நினைத்து பலவீன நேரங்களில் உன் கிருபை என் பலனானது சோர்வுற்ற வேலைகளில் உன் கிருபை என்னை தாங்கிற்று சொல்லுவோமா பலவீன நேரத்திலே நம்மை தாங்கின தேவன் சோர்வுற்ற வேலைகளில் தயவை தந்து தாங்கினாரே உன் கிருபை என்னை தாங்கிற்று கிருபை மேலானதே உன் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே உன் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே உன் கிருபை மேலானதே கஷ்டத்தின் நேரங்களில் உன் கிருபை என காத்ததே கண்ணீரின் மத்தியிலும் உன் கிருபை என தேற்றுதே கஷ்டத்தின் நேரங்களில் சொல்லுவோம் சதத உயர்த்தி மேலானதே கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே உன் கிருபை மேலானதே உரபாஷந்தர பலபர பலபரவோ ரீகாபாஷந்தர பலதனஹந்தரலரவோ ஜீவனை பார்க்கிலும் உன் கிருபை மேலானதே வாழ்க்கையை பார்க்கிலும் உன் கிருபை மேலானதே ஜீவனை பார்க்கிலும் உன் கிருபை மேலானதே அன்றுவரே என் வாழ்க்கையை பார்க்கிலும் உன் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே உன் கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே உன் கிருபை மேலானதே லூயா அவருடைய கிருபை இல்லைனா நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லை அவர் இல்லைன்னா நாம கிடையவே கிடையாது மேன் இம்மட்டும் கிருபை தந்து தாங்கி பலப்படுத்தினார் நமக்கு அநேக நாமங்கள் உண்டு இதுவரை நம்மை நடத்தின எபினேசர் அவர் சர்வ வல்லவராக இருக்கிறார் ஆமே அவருடைய நாமம் அதிசயமான நாமம் நமக்கு சமாதானத்தை தருகிறவர் எகோவா ஷாலோம் அவர் சமாதானத்தின் தேவன் அவர் அவரை நாம் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவர் சாவாமை உள்ளவர் அவர் சகலவற்றையும் படைத்தவர் அவரே சர்வலோகத்தின் ஆண்டவராக இருக்கிறார் அவரை நாம் உயர்த்த போகிறோம் ஒன்று சேர்ந்து பாடுவோம் எல்சடாய் அவருடைய நாமம் எல் ரோயி அவர் நம்மை காண்கிற தேவனா இருக்கிறார் அவரை உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா சர்வ வல்லவரே எனக்காக யாவையும் செய்கிற கத்தர் அவர் அவரை உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா சர்வ வல்லவரே சாவாமை உள்ளவரே சகலமும் படைத்தவரே சர்வலோகத்தின் ஆண்டவரே சர்வ வல்லவரே சர்வ வல்லவரே சாவாமை உள்ளவரே சகலமும் படைத்தவரே சர்வலோகத்தின் ஆண்டவரே எல்சடா எல்சடா அப்படியே உயர்த்தோம் அவருடைய நாமத்தை எல்சடா என்னும் நாமம் உள்ளவர் எல்சடா 
ஷடா எல் ஷடா இதுவரையில் என்னை நடத்தினீரே இனிமேலும் நீரே நடத்திடுவே என் பாதம் கல்லில் என்றும் இடறிடாமல் தூதர்த்தம் கரங்களில் இந்த செய்வார் இதுவரையில் நம்மை நடத்தின அந்த கத்த இனிமேலும் நம்மை நடத்த அவர் போதுமானவராயிருக்கிறார் என் பாதம் கல்லில் தூதர்த்தம் கரங்களில் இந்த செய்வார் மறித்து போன என்னை உயிர் பெற்றவர் புது மனிதனா என்னை மாற்றினவர் அவருடைய ஜீவனை நமக்குள் வைத்து அவரை போலவே நம்மை மாற்றினாரே மறித்து போன என்னை உயிர்ப்பித்தீரே புது மனிதனாக என்னை மாற்றினீரே உன் ஜீவனை எனக்குள் வைத்து உம்மை போல என்னையும் மாற்றினீரே சொல்லுவோமா மறித்து போன நம்முடைய வாழ்க்கையை உயிர்ப்பித்த தேவன் உயிரடைய பண்ணினாரே உன் ஜீவனை எனக்குள் வைத்து உம்மை போல எத்தனை பேர் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த விரும்புறீங்க அப்படியே உயர்த்தோமா எல் சர்வல்லவரே சர்வ வல்லவரே சாவாமை உள்ளவரே சகலமும் படைத்தவரே சர்வலோகத்தின் ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை உள்ள நாமம் உள்ளவரை அப்படியே உயர்த்துவோம் ரபசந்தரபலவரவோ உள்ளவரே சகலமும் படைத்தவரே சர்வலோகத்தினாண்டவர் எல் செடா 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 இதுவரையில் நம்மை நடத்தின தேவனை நம் பாட போகிறோம் அந்த வரை இதுவரையில் என்ன நடத்தினீங்கப்பா இனிமேலும் நீங்களே என்ன நடத்துங்க ஆண்டு வரை எத்தனை பேர் சொல்றீங்க சொல்லுகிற ஒவ்வொருவரும் பாட போகிறோம் இதுவரையில் என்னை நடத்தினீரே இனிமேலும் நீரே நடத்திடுவீர் என் பாதம் கல்லில் என்றும் இடறிடாமல் தூதர்த்தம் கரங்களில் இந்த செய்வார் சொல்லுவோமா விசுவாசத்தோட இதுவரைக்கும் என்ன நடத்திட்டீங்கப்பா இனி மேலும் என்ன நடத்துங்க ஆண்டவரே என்றும் இடறிடாமல் எல் செடா 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 எனக்காக சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் நீ சாவாமை உள்ளவராய் கிரியை செய்கிற தேவனா இருக்கிறதற்காக நன்றி ஆண்டவர் எத்தனை பேர் அறிக்கிறீங்க இந்த வார்த்தைய எனக்காக அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் வல்ல பெரும் காரியங்களை செய்த தேவர் எனக்காக உயிரோடு வந்தவர் எனக்காக மறித்தவர் எனக்காக ஜீவனை தந்த சாவாமை உள்ளவர் தரபோ சர்வ வல்லவரே சாவாமை உள்ளவரே 
சகலமும் படைத்தவாரே சர்வலோகத்தின் ஆண்டவாரே எல் எல்ஷடா எல் எல்ஷடா எல் எல்ஷடா அதிசயமாய் நடத்தின தேவ அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மை அதிசயம் ஆச்சரியமாய் நடத்தின சர்வ வல்லம் இல்ல கத்த அவர் நம்ம திலே உலாபுகிற தேவனா இருக்கிறார் அவர் மகிமையிலே வெற்றி சிறந்த தேவ நாம இருக்கிற இடத்துல தேவனுடைய மகிமை இருக்குமே ஆனால் சத்துரும் மேற்கொள்ள முடியாது நம்முடைய இல்லத்தில் நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் போது மாத்திரமல்ல எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவ பிரசனம் நம்மையும் நம்முடைய வீட்டையும் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்ளுமே ஆனால் சத்துரு துணி கொலகம் உள்ள முடியாது காரணம் கர்த்தர் நமக்கோடு கூட அவர் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தோம் ஆண்டவரே நீங்க நாலுக செய்ங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நாம் இந்த உயிர்த்தல் இந்த நாளிலும் ஆராதனை வேலையில வந்திருக்கிற நாம் மௌனமா இராம அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தோமா சேனைகளின் கத்தருள்ள நாமம் அது மேலான நாமம் அது பரிசுத்தம் உள்ள நாம அவர் நம்ம திலே அப்படி பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் மாம்சமான நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறார் மாம்சமான நமக்குள் கிரியை செய்கிறதற்கு அவர் போதுமானவரா இருக்கிறார் நம்ம இருக்கிற இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அநேக சூழ்நிலைகளை நாம் கடந்து வந்திருப்போம் வேத வசனம் சொல்கிறது நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனைகள் ஆகிய வெட்டி கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்துடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை விட்டு கிளீன் அவைகளால் பட்சிக்கப்பட்ட வருஷங்களால் பச்சை புழுக்களாய் பச்சை கிளிகளாலும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளாலும் பட்சிக்கப்பட்ட வருஷங்களாய் இருந்தாலும் பட்சித்த விளைவை திரும்ப தரும்படிக்கு கத்த சேனைகளின் கத்த நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் நம்மை நடத்தி வந்து மறுபடியும் நம்மை கூட்டி சேர்க்கும் போது நம்மை வெட்கப்படுத்தாத நினைத்து அவரை துதிக்கும்படிக்கே கத்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் பஞ்ச காலத்தில் நடத்தின அநேகரின் மத்தியிலும் உங்களையும் என்னையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உங்களையும் என்னையும் நடத்தி வந்த அதே தேவன் மறுபடியும் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறதற்கு நாம் ஒன்று கூடும்போது என்னை வெட்கப்படுத்தாத தேவன் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்தி வந்த தேவன் என்பதை குறித்து அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படிக்கு தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை செய்ய சேனைகளின் கர்த்தராக அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் பராக்கிரமம் செய்கிறவராய் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் சொன்னதை செய்கிற வரைக்கும் நம்மை கைவிடுகிறதே இல்லை சூழ்நிலைகள் நம்மை கைவிடலாம் சூழ்நிலைகள் சாதகமற்ற நிலையில் இருக்கலாம் நம் முழுமையாய் நம்பின மனிதர்கள் மாறி போகலாம் தாயின் கருவிலே பிரித்தெடுத்த நம்முடைய தேவன் சொன்னதை செய்கிற வரைக்கும் நம்மை கைவிடுகிறதே இல்லை காரணம் அவரை நம்பி இருக்கிற உங்களால் என்னால் சில காரியங்கள் செய்ய முடியாமல் போகலாம் ஆனால் நமக்குள் வாசம் என்கிற கருத்தரால் எல்லாம் கூடும் ஆமே அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தும் அப்படியே உயர்த்தும் அவருடைய நாமத்தை மாத்திரம் போதும் ஆண்டு பேர் விருப்பப்படுறீங்க ஆண்டு என்ன நான் ஆராதிக்கிற இந்த வேலையில உடைய பிரசன்ன என்ன நிறப்பட்ட ஆண்டு பிறகு நான் எங்க குடும்பத்துல உங்க பிரசனை இறங்கட்ட ஆண்டு பிறகு ஆண்டு பிறகு உடைய மகிமை அப்படியே நிறப்பட்ட ஆண்டு பிறகு மனுஷர்கள் மத்தியில வாசம் பண்ணுகிற தேவனவ 
மனுஷர்கள் அப்பிரயோஜனமான நம்ம தீலே உலாவ விரும்புகிற தேவன் அவரே எங்கள் மாத்தில் ஊலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் எங்கள் மாத்தில் ஊலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் ஏதோ மனிதர்கள் மாத்தில் வாசம் செய்பவரே எங்கள் நடுவிலே நம்முடைய சமூகத்தில் அவருடைய பிரசன்னம் அப்படியே ஆளுகள் செய்யட்டாண்டவரே ஊமக்கு சிங் சனம் அமை தீட உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசுவே பரிசு தலங்காரத்தோட பரிசுத்தை நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஏசுவே எங்கள் மத்தியில் எங்கள் மத்தியில் ூலாவிடும் எங்களோடென்று வாசம் செய்யும் அப்படியே ஆண்டுபுரே எங்க குடும்பத்தில் நீர் உலாவுகிறதற்காய் நன்றி அப்பா அன்றுபுரே சத்துரு வைக்கப்படும் படிக்கு அன்றுபுரே வாதை ஒன்றும் மேற்கொள்ளாத படிக்கு எங்களோடு கூட வாசம் பண்ணுவீராக எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் குடும்பத்தில் ஊலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் எங்கள் சபையிலே எங்கள் சபையிலே ஊழாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் ஆண்டவரை நாங்கள் இருக்கிற இந்த தேசத்தில் எங்கள் தேசத்தில் ஊழாவிடும் எங்களோடென் வாசம் செய்யும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் அவதை உயர்த்துகிற இடத்துல எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் இன்னொரு விசை சொல்லுவோமா எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமா அல்லேலுயா ஓ சென்னா அவரை ஆராதிக்கிற இடத்துல அவருடைய அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துகிற எந்த இடத்துல தேவனை உயர்த்துகிற சத்தம் எலும்புகிறதோ அங்கு தேவ பிரசனம் உண்டு அங்கே விடுதலை உண்டு ஏசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட இடத்துல சங்கார தூதன் கடந்து போகிறான் குரல்கள் கேட்கிற இந்த சூழ்நிலையில் தேவனை ஆராதிக்கிற சத்தம் எலும்புகிற இடத்துல தேவன் மகிமையில வெற்றி சிறக்க அவர் போதுமானவராயிருக்கிறார் நல்ல கரங்களை தட்டி அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமா ராபா சந்தா ராபா லாதான ஹந்தா ராலா ராபா லபரபு ரீகாபா சந்தா ராபா லபரபா அண்டுவரே எங்களை நிரப்புங்கப்பா அண்டுவரே உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கறோம் ஆண்டுவரே ஓ ராபா சந்தா ராபா நல்ல கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா ஹாலலூயா சோதரம் உன்னதமான ஒரே மக்க நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் நல்ல வாய்களை திறந்து இருக்கிற இடங்கள்ல ஹலலூயா சோதரம் 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 
நினைத்து ஆண்டவருக்கு நாம் நம்ம மகிமை செலுத்த போகிறோம் ஆண்டவுடைய நாமத்தை உயர்த்த போகிறோம் ஹால லூயா சோதரோ இந்த மே மாதத்தில் கடைசி வாரத்துக்குள்ளாக தேவ சமூகத்துக்கு வருவதற்கு ஹால லூயா சோதரோ இந்த ஆன்லைன் மூலமாக இந்த ஆராதனை பார்ப்பதற்கு ஹால லூய இணைந்து ஜெபிப்பதற்கு கத்த நல்ல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் வலது கரத்தை உயர்த்தி கத்தர சோதரமணி ஜோமனுங்க ஹால லூய இந்த மே மாதம் முழுவது இம்மட்டுமாக கத்த நம்மை சுகத்தோடு கூட வைத்திருக்கிறார் ஹால லூயா சோதர ஜோமன்றீங்களா நம்மை <laughs> பாதுகாத்து <laughs> முழுவதும் <laughs> நன்றிக்கு <laughs> நன்றி 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 இந்த மாதத்தில் அல்ல லூயா சோதரம் சோதர குடும்பமாக ஜெபிக்க கத்த நமக்கு கிருப பாராட்டினாரு வலது கருத்தை உயர்த்தி கத்திர சோதரம் அணுங்க அல்ல ஆன்லைன் ஆராதனை பார்ப்பதற்கு கத்தர் கிருப தந்தாரு உபவாச ஜபங்களை பார்ப்பதற்கு கத்தர் கிருபிகளை பாராட்டினாரு ஹால லூயா சோதர சொல்லி ஜோ மனுங்க அண்டு பிரே கான்பரன்ஸ் கால் அண்டு பிரே சோதர அட்டன் பண்ணி ஜெபிப்பதற்கு அண்டு பிரே கத்திரங்களுக்கு கிருபை பாராட்டினீரே நன்றி ஆண்டு பிரே 
நன்றி ஆண்டுபுரே சொல்லி ஜோ மனங்க நன்றி ஆண்டுபுரே நன்றி ஆண்டுபுரே ஆண்டுபுரே இந்த மாதத்தில் அதிகமாக உடைய சமூகத்தில் காத்திருக்க ஆண்டுபுரே கிருப பாராட்டின தயவுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டுபுரே நன்றி 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 நீர் செய்த எல்லா ஆண்டுபுரே உபகாரங்களுக்காக ஆண்டுபுரே நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டுபுரே நன்றி தகப்பனே நன்றி தகப்பனே தொடர்ந்துமனங்க <laughs> சோதரம் <laughs> சோதரம் சோதரம் அலலூயா அடுத்ததாக நாம் ஜபிக்க போகிறோம் தேவ சமூகத்திலே இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிற தாக்கங்கள் எல்லாம் மாறி போகும்படியாக இருக்கிற இடங்களில் பாரத்தோடு கூட தேவ சமூகத்திலே நாம் ஜபிக்க போகிறோம் ஹால லூயா சோதரோ ஒவ்வொரு நாளும் தமிழகத்திலே ஹால லூயா சோதரம் முப்பத்தி மூன்று ஆயிரம் முப்பத்தி நான்கு ஆயிரம் முப்பத்தி ஆறு ஆயிரம் ஹால லூயா சோதர ஜனங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பாதிக்கப்படுகிற நிலைமை ஹால லூயா சோதரோ ஒவ்வொரு நாளும் நானூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழக்க கூடிய நிலைமை ஹால லூயா சோதரோ அல்லி ஜோமனங்க ஆண்டபுரே சோதர கருப்பு பூஞ்சை வெள்ளை பூஞ்சை மஞ்சள் பூஞ்சை என்று சொல்லி ஹால லூயா சோதரோ ஒவ்வொரு நாள் இந்த வைரசுடைய தாக்கங்கள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது வலது கருத்தை உயர்த்தி அநேக சிறு பிள்ளைகள் கடந்த நாட்கள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எழுநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஹால லூயா சோதர சிறு பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஹால லூயா சோதரம் 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 சோதரோ இந்த கருப்பு பூஞ்சியால் திருச்சி மாவட்டத்தில் ஆறு பேருக்கு மேல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசியல் <laughs> ஜோமன்ரோக்கு <laughs> விடுதலை <laughs> முடியுமாண்டபுரே <laughs> எல்லா ஜனங்களும் ஆண்டுபுரே உண்மை அறிந்து கொள்ள ஹால லூயா சோதர வலது கருத்தை உயர்த்தி ஜோ மனுங்க ஆண்டுபுரே நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி ஜனங்கள் உண்மை அறிந்து கொள்ள ஆண்டுபுரே சோதர இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் ஆண்டுபுரே சோதரம் சோதர ஏழு லட்ச கிராமங்கள் ஆண்டுபுரே சோதர ஜனங்கள் அல்ல ஆண்டுபுரே சோதர கத்தனை தொடும்படியாக நாங்க ஜோ மன்ற ஆண்டுபுரே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சோதரோ எல்லாம் முன்கால ஹால லூயா சோதர பணியாளர்களுக்காக ஹால லூயா 
ஜோமன போகிறோம் ஹால லூயா சோதர மாநகராட்சிகளுக்காக அலுலியா காவல் துறைக்காக ஹால லூயா சோதரோ சுகாதார துறைக்காக எல்லாருக்காக முதல்வருக்காக அலுலியா அமைச்சர்களுக்காக எம்எல்ஏக்களுக்காக எம்பிக்களுக்காக அலுலியா கலெக்டர்ஸ்க்காக ஆண்டுபுரே சோதர ஜோமன் ஆண்டுபுரே இந்த நாட்கள் ஆங்காங்கே பிரயாணப்பட்டு கொண்டு ஆண்டுபுரே இந்த கொரோனா வைரஸ் உடைய தாக்கத்தை எப்படி ஆகலாம் ஆண்டுபுரே வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டுபுரே சோத்ரோ முன்களத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டுபுரே லீடர்ஸ்க்காக ஜோமன்றோ ஒவ்வொருவரை கத்தர் ஆண்டுபுரே நல்ல சுக பலன் ஆரோக்கியத்தை ஆண்டுபுரே கத்த நீங்க கொடுப்பீராக நல்ல ஞானத்தோடு கூட அரசாங்கம் செயல்பட கத்த நீங்க கிருப பாராட்டுவீராக எத்தனை பேர் இந்த காலை நேரத்தில் விரும்புகிறீங்க ஆண்டுபர் தொடர்ந்து என்னோடு கூட பேச வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறவர்கள் நல்ல கரங்களை உயர்த்தி கத்தர சோதரமணி ஜோமனுங்க ஆண்டுபுரே இந்த மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் எங்களுக்கு ஆண்டுபுரே சோதரோ தேவ மனிதன் மூலமாக என்ன சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறீரோ ஆண்டுபுரே சோதரம் அப்ப அதன்படியாய் நடக்க வாழ ஆண்டுபுரே சோதர கத்தர் கிருப பாராட்டும்படியாக நாங்கள் ஜோமன்றோ உமக்கு ஒருவருக்கே நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் நீரை தொடர்ந்து ஆளுகை செய்வீராக எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமத்தை உடைய ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 தொடர்ந்து நம்முடைய சீனியர் பாஸ் அவர்கள் நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவார்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆண்டவரும் இரட்சகரமாக இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆண்டவர் இயேசு நல்லவர் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க கரத்தை உயர்த்தி இயேசு நல்லவர்கிட்ட சொல்லலாமா இயேசு நல்லவர் அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் சோத்ரம் அவருடைய பாதுகாப்பு நம்மோடு கூட இருப்பதற்காக நம் ஆண்டவருக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்முடைய இருதயம் தேவனை துதித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் காரணம் அவர் பாராட்டின அவருடைய தயவு அவருடைய இரக்கம் அவருடைய பாதுகாப்பு அவருடைய பராமரிப்பு அவருடைய சட்டைகளின் நிழலில் நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் மூடி மறைத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறாரே அதை நினைத்து நாம் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் இந்த மாதத்தினுடைய மே மாதத்தினுடைய கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாம் வந்திருக்கிறோம் நாளை ஒரு நாள் தான் இருக்கிறது மே மாதம் முடிவடைவதற்கு இந்த ஒரு மாதம் நாம் முழுவதும் ஆராதனைக்கு சபைக்கு வர முடியாத சூழ்நிலையில் நம்முடைய ஆராதனைகள் எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாகவே நடைபெற்றிருக்கிறது நீங்கள் எல்லாரும் அதில் கலந்து கொண்டிருப்பீங்க என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து இதை குறித்து நாம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிப்போம் ஆராதனையில் ஜபங்களை கலந்து கொள்வோம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக சில அறிவிப்புகளை நான் துரிதமாய் உங்களுக்கு நினைப்புட்டு கொள்ளுகிறேன் நமக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸினுடைய ப்ரேயர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கால் மூலமாக நடைபெறுகிறது ஆகியனால் உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வாலிபர்கள் வாலிப சகோதரிகள் மற்றும் பெண்கள் ஐக்கியம் ஆண்கள் ஐக்கியத்தின் சார்பாக கான்ஃபரன்ஸ் கால் மூலமாக நடைபெறுகிற ஜபங்களிலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் அணி தினமும் தேவ சத்தம் டெய்லி டிவோஷன் உங்களுக்கு அனுப்பி கொடுக்கப்படுகிறது பலர் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று சொன்னீர்கள் பலர் என்னிடத்தில் சொல்லும்போது அதை நாங்கள் பலருக்கு அனுப்பி கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னீர்கள் இந்த நாட்களிலே இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை செய்தியை உங்களுக்கு அறிமுகமான எல்லாருக்கும் அனுப்பி கொடுத்து அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கட்டும் இந்த நாட்களிலே சோத்திர தேவ வார்த்தையினால் ஜனங்கள் நிரப்பப்படவும் சந்திக்கப்படவும் ஆசீர்வதிக்கப்படவும் இவைகளை நீங்கள் நல்ல ஒரு ஏதுவாக பயன்படுத்தி கொள்ள உங்களை நண்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நமக்கு பதினோரு மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் நம்முடைய யூடியூப் டிசிஏஜி ஆன்லைன் மூலமாக அந்த சேனலில் நாம் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் நடைபெறுகிறது அதில் கலந்து கொள்ளுங்கள் ஜபியுங்கள் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முதல் ஆராதனை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாவது ஆராதனை ஏழு மணிக்கும் டிசிஏஜி ஆன்லைன் சேனல் மூலமாக யூடியூப் சேனல் மூலமாக ஒளிபரப்பாகிறது இந்த ஆராதனையை கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் நமக்கு ஒன்றாம் தேதி ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி அதாவது வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை நாளை மறுதினம் நமக்கு காலை ஐந்து மணிக்கு வாக்கு தத்த ஆராதனை இதே போல ஆன்லைன் சர்வீஸ் நடைபெறும் ஆகையினால் தேவ பிள்ளைகள் நீங்கள் எல்லாரும் வாக்கு தத்த ஆராதனை காலை ஐந்து மணிக்கு அந்த ஆராதனையில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் புதிய மாதத்தை ஜபத்தோடு கூட துவங்குவோம் தேவ சமூகத்தில் அந்த நாளிலே நீங்கள் வெளித்திருந்து இதில் கலந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் இந்த மாத வருகிற புதிய மாதத்தில் கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிற வாக்கு தத்த வார்த்தையை எதிர்பார்ப்போடு கூட காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்வோம் கத்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக சிலர் சுகவீனமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் 
அவர்களை உங்களுடைய அனுதின ஜபங்களிலே நினைவு கூர்ந்து ஜபிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் சங்கிலியாண்டு புறத்தில் இருக்கிற பிரதர் மார்டின் சிஸ்டர் மதி மார்டின் அவருடைய சுகத்திற்காக தொடர்ந்து ஜபியங்கள் கீதா நகரிலே இருக்கிற சகோதர திலீப் அவர்களும் சுகவினமாய் இருக்கிறார்கள் அவருடைய சுகவினத்திற்காக ஜபிக்கும்படி ஜ கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிரதர் சைமன் கிராஃபோர்ட் அவர்களும் சுகவினமாய் இருக்கிறார்கள் இந்த சுகவினமாக இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்க கேட்குறேன் கிராஃபோர்டில் இருக்கிற பிரதர் கிறிஸ்டோஃபர் அவருடைய தகப்பனார் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பதாக அவர்கள் மாடியிலே இருந்து கீழே தவறி விழுந்து அவருடைய விழா எலும்புகளிலே பாதிப்புகள் முறிவுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது கத்ததான் அவருக்கு நல்ல பரிவுண சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் தேவநேசன் ஐயா அவருக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவர்களுக்காக ஒரு நிமிடம் சுகவினமாக இருக்கிற பிள்ளைகளை வேற யாராவது நீங்கள் சுகவினத்தோடு கூட இருந்தால் ஜெபிக்கிற இந்த நேரத்தில் ஜெபிக்கிற இந்த நேரத்தில் சோத்திரம் நீங்களே உங்கள் கையை உங்கள் மேலே வைத்து உங்கள் தலை மேலே வைத்து நீங்கள் ஜோ பண்ணுங்க உங்கள் கரத்தை ஆண்டவருடைய கரம் தொடும் சோத்திரம் ஆணி பாய்ந்தவருடைய கரம் தொடும் கத்த நிச்சயமாக உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பா ஓ ஹபா ராஷாம் தரபு நமஹா ஏசுவே உடைய நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா நீ ஆண்டவரே சோத்திரம் சுகவினமாக இருக்கிறோம் என்று பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டுவரே நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே தேவன் ஆண்டுவரே அவர்களுடைய வியாதி படுக்கே கத்த நீ மாற்றி போடுவீராக ஆண்டுவரே சோத்திரம் வியாதியினுடைய ஆண்டவரே கிருமிகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிந்து போவதாக ஆண்டுவரே சோதரம் ஆண்டுவரே சோதரப்ப முறிந்த எலும்புகள் ஆண்டுவரே ஒன்றிணைய நாங்கள் ஜபி நாமத்தில்ிதாவே ஒரு மரண அறிவிப்பு கடந்த வாரத்திலே கடந்த சனி ஞாயிறு ஆராதனைகளிலெல்லாம் ஜபத்திலெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து ஜபித்தோம் நம்முடைய அன்பு சகோதரர் பிரதர் மார்டின் சிஸ்டர் மதி மார்டின் அவளுடைய குமாரன் மகன் டேவிட் சாமுவேல் அவர்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்கள் மறித்து மகிமைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார்கள் சொற்ப வயது முப்பத்தி ரெண்டு வயது அவருடைய மனைவி ஒரு குழந்தை இருக்கிறது இந்த குடும்பம் ரொம்ப வேதனையில் இருக்கிறாங்க இவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அவருடைய துக்கத்தை நீங்கள் விசாரியுங்கள் அவர்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் அதிகமாக ஜபிக்கும்படி கேட்குறேன் இப்போ இந்த இள வயது மரணங்கள் நம்முடைய குடும்பங்களிலே நடக்க வேண்டாம் ஆண்டு இடத்துல நாம் கெஞ்சி பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் ஆண்டு நமக்கு நிச்சயமாக இறங்குவார் சோத்திரம் ஒரு நிமிடம் இந்த குடும்பத்திற்காக ஜபிக்கலாமா சகல ஆறுதலின் தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆறுதல் படுத்தும்படி நாங்கள் ஜபிக்கணும் அப்பா மரணம் எவ்வளோ வேதனை உள்ளது ஆண்டு வரே இந்த இழப்பு தாங்கி கொள்ள முடியாத ஒரு இழப்பு ஆண்டு வரே அருமையான அந்த குடும்பத்திற்கு கத்தர் இறக்கம் காண்பிக்கும்படி நம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஒரு அற்புதத்தை கத்தர் நிச்சயும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே இந்த மகளை ஆறுதல் படுத்தும் ஆண்டு வரே தகப்பனை தாயும் ஆறுதல் படுத்தும் உடன் பிறந்த ஆண்டு வரே சகோதரிகள் உங்கள் குடும்பங்களை கத்தர் ஆறுதல் படுத்தும் உற்றார் உறவினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆறுதல் படுத்தும் திருச்சபையை கத்தர் ஆறுதல் படுத்தும் ஆண்டு வரே இயேசுவே உங்கள் சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பீதாவே ஆமேன் 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 தொடர்ந்து நம்முடைய திருச்சபையின் மக்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேட்குறேன் உங்களுக்காக அனுதினமும் நாங்கள் எங்களுடைய ஜபங்களிலே எங்களுடைய குடும்ப ஜபங்கள் மற்றும் எங்களுடைய தனி ஜபங்களில் உங்களுக்காக அதிகமாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உங்களோடு கூட நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசுகிறோம் எங்களையும் பலர் நீங்கள் விசாரிக்கிறீங்க உங்களுடைய அன்புக்காக உங்களுடைய ஜபங்களுக்காக நான் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து கத்தர் நம்மையும் நம்முடைய ஊழியங்களையும் திருச்சபையும் தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் கத்தர் இந்த காலவெளியில் அவர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய இருதயத்தையும் சிந்தையும் ஒருமுகப்படுத்தி அன்று வரே எங்களோடு கூட நீ பேச வேண்டும் என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்போடு கூட இருப்போம் ஏசாயா தீக்க தர்சன புத்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஏசாயத்தி கிருஷ்ண புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் நன்மை செய்ய படியுங்கள் நியாயத்தை தேடுங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தையும் விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் கண்களை மூடி ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசும்படி சர்வ வல்லவரே 
நீ எங்களோடு கொண்டு பேசும்படி உடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் காத்தெடுக்கிறோம் ஆவியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கிற உடைய பரிசுத்த வார்த்தைகளை கொண்டு நீர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இசுரவேலிலே இசுரவேல் யூதா ராஜ்யம் என்று ராஜ்யம் என்றாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த யூதா ராஜ்யத்தில் ராஜாக்களாக இருந்தவர்கள் உசியா யோதாம் ஆகாஷ் எசேக்கியா இந்த ராஜாக்களுடைய காலத்தில் தீக்க தரிசன ஊழியம் செய்தவர்தான் ஏசாயா தீக்க தரிசி ஏசாயா தீக்க தரிசி அவர் நல்ல கல்விமான் நன்றாக படித்தவர் தீக்க தரிசிகளில் அவருடைய எழுத்துக்கள் மிகவும் உயர்ந்த தரமான எழுத்துக்களாக காணப்படுகிறது அவர் இந்த ராஜாக்களுடைய காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்று அவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை அவர் ஜனங்களுக்கு ராஜாக்களுக்கு அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் அதை நாம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை அதாவது அவருடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் அன்றைக்கு இருந்த யூதா ராஜாக்களுடைய நிலைமையையும் யூதாவின் சீர்கேடான நிலைமையை அதாவது யூதா ராஜ்யத்தின் கீழ் இருந்த மக்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட சீர்கேடான நிலைமைகளை அவருடைய துன்மார்க்கமான செயல்களை சுட்டி காட்டி தேவனுடைய வார்த்தையை அவர் அறிவிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தீக்க தரிசிகளின் பிரதான ஊழியங்களில் ஒன்று தேவ ஜனத்தின் அக்கிரமங்களை பாவங்களை சுட்டி காட்டுவது இன்றைக்கு பெரும்பாலான நிலைகளில் ஜனங்களுடைய மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது தீக்க தரிசி என்று சொன்னால் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிற நல்ல காரியங்களை அவர் முன்னறிவிக்க வேண்டும் உனக்கு ஆண்டர் ஒரு நிலத்தை தரப்போகிறார் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டை தரப்போகிறார் கத்தர் உனக்கு ஒரு பதவி உயர்வு கொடுக்க போகிறார் கத்தர் உன்னை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் என்று சொல்லி உன் குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல காரியம் சீக்கிரத்தில் நடக்க போகிறது என்று சொல்லி நன்மையான காரியங்கள் ஆசீர்வாதமான காரியங்களை தான் ஜனங்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் தீக்க தரிசிகளும் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்வர்களாக பெரும்பாலானோர் இருக்கிறார்கள் அவர்களைத்தான் தீக்க தரிசியம் என்று சிலர் மதிக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் வேதத்தை நன்றாக நீங்கள் வாசித்தில் என்று சொன்னால் தீக்க தரிசிகளின் பிரதான ஊழியம் என்னவென்று சொன்னால் கத்தருடைய வார்த்தையை அவர்கள் அறிவித்தார்கள் கையொத்திரா சொல்லும் அலேலூயா தே பிரீச் த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவன் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே சொன்னார்கள் அதிலும் குறிப்பாக ஆண்டவர் அவர் எழுதி கொடுத்த அந்த நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தைகள் தேவன் மோசையை கொண்டு இசுரவேல் புத்திரர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் கை கொள்ளும்படி ஆண்டவர் அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்த லா தேவனுடைய நியாய பிரமாணம் சட்டங்கள் அந்த வார்த்தைகளை இந்த தீக்கு தரிசிகள் எல்லாம் நினைப்பூட்டி எச்சரித்தார்கள் அந்த வார்த்தைகளை கை கொள்ளும்படி தேவனை விட்டு விலகும் போது நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை விட்டு விலகி நடக்கிற பொழுது நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட கிரியைகளை மீறி நடக்கிற பொழுது அந்த வார்த்தைகளை நினைப்பூட்டி எச்சரித்தார்கள் அதைத்தான் வேதத்திலே நம் ஆசிக்க முடியும் அதே வேளையில் அவர்கள் இனி நடக்க போகிற சம்பவங்களையும் சொன்னார்கள் ஆசீர்வாதமான காரியத்தையும் சொன்னார்கள் எப்பொழுது ஆசீர்வாதம் வரும் என்று சொன்னார்கள் என்றால் சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை நீ கீழ்படிந்து நடக்கிற பொழுது நான் உன்னை இன்னென்ன விதங்களில் ஆசீர்வதிப்பேன் அதே வேலை கீழ்படியாவிட்டால் தேவனுடைய தண்டனைகள் தேவனுடைய கோபம் தேவனுடைய தேவனுடைய அடி அவைகளை சொல்லி எச்சரிக்கவும் செய்தார்கள் அதுதான் தீக்க தரிசிகளுடைய ஊழியம் நாம் இந்த இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து ஏசாயா ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் இருந்து இருபதாவது வசனம் வரைக்கும் இங்கே யூதாவுக்கு தேவ ஜனத்திற்கு தேவன் தெரிந்தெடுத்த அவருடைய ஜனத்திற்கு அவர் கூறுகிற செய்தியை நாம் வாசிக்க முடிகிறது நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பின்பு இன்றைக்கு செய்தியை கேட்ட பின்பு ஏசாய் அத்திக புஸ்தகத்தை இந்த ஒன்றாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் முழுவதும் வாசிக்க வேண்டும் வாசிக்கும்படி உங்களை கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் அதை வாசிக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு நிறைவான அந்த செய்திகளை நீங்கள் அடைய முடியும் இந்த செய்தியினுடைய இந்த அதிகாரத்தின் செய்தியினுடைய மைய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் நம் ஆசித்த இந்த பதினேழாம் அதிகாரம் தான் பதினேழாவது வசனம் தான் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நன்மை செய்ய படியுங்கள் நன்மை செய்ய படியுங்கள் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச தெரிந்தெடுத்த தலைப்பை தான் 
நன்மை செய்யப்படியுங்கள் லேர்ன் டு டூ ரைட் ஆர் குட் நன்மை செய்ய படியுங்கள் படியுங்கள் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நன்மை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நன்மை செய்வதை பயிற்சி பண்ணுங்கள் நன்மை செய்வதை பயிற்சி செய்யுங்கள் நன்மை எப்படி செய்ய முடியும் செய்வதன் மூலமாகத்தான் அதை பயிற்சி செய்வதற்கு பயிற்சி செய்ய பழக வேண்டும் அதே தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு தேவ ஜனத்திற்கு அவர் செய்தியாக அவர் சொல்லுகிறார் ஏன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு உலகத்தில் பலர் பலர் தீமையான காரியங்களை செய்கிறார்கள் தவறான காரியங்களை செய்கிறார்கள் பிழையான காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எதனால என்று சொன்னால் சிலர் அறியாமையினால் தவறு செய்கிறார்கள் அறியாமையினால் தவறு செய்கிறார்கள் அப்போ சிலர் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் வாசிங்கள் அப்போ சிலர் பதினேழு முப்பது அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார் சரி அறியாமையில் உள்ள காலங்கள் அதாவது ஒரு டைம்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் அறியாமையில் உள்ள காலங்கள் சில நேரம் நமக்கு தெரியாது அறியாமையில் உள்ள காலங்கள் அறியாமையினால் சில தவறு செய்கிறார்கள் அதாவது இதெல்லாம் தவறு என்று தெரியாமல் சில தவறு செய்கிறார் அது அறியாமையில் உள்ள காலங்கள் அறியாமையில் செய்கிற காரியங்கள் அறியாமையில் உள்ள காலங்களில் செய்த காரியங்கள் வேதாகமத்தைக்கலாமோ <laughs> என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் அவன் தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் கத்திற்கு காணிக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று வேதாகம் நமக்கு அது கட்டளையாக அது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது அப்போ இது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் எப்பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு வேதாகம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும்போது வசனம் நமக்கு தெரியாத இருந்த காலங்களில் அது அறியாமல் இருந்த காலங்கள் அதற்கு இரக்கம் உண்டு ஆனால் இப்போ நல்லா தெரியும் நாம் எல்லாரும் கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் கத்தருக்கு காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் கத்தருக்கு தசம பாகங்களை கொடுக்க வேண்டும் தேவன் கொடுப்பதில் பத்தில் ஒன்றை எடுத்து அவர் கொடுக்க வேண்டும் அது 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 துவக்க நிலை அதற்கு அதிகமாகவே நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரிந்திருந்தோம் நாம் கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்களே கொடுக்காமல் நாம் வஞ்சித்து வைத்திருப்போம் என்று சொன்னால் அது தேவனை ஏமாற்றுகிற செயல் என்று ஆண்டவர் இப்பொழுது மனம் திரும்ப சொல்லுகிறார் அப்போ அறியாமையில் உள்ள காலங்களில் தேவன் காணாதவர் போல இருக்கிறார் அறியாமையில் செய்த தவறுகள் அதுக்கு இரக்கம் உண்டு அதே போல சிலர் அப்பாவித்தனமான தவறுகளை செய்கிறார் அப்பாவித்தனம் அப்பாவித்தனம் என்று இன்னோசென்ட்லி உதாரணத்துக்கு குழந்தைகளை எடுத்துக்கொள்ளுமே குழந்தைகள் அவர்கள் சில தவறுகளை செய்வார்கள் அவர்கள் திட்டமிட்டு செய்கிறது அல்ல சின்ன பிள்ளைங்க அப்போ அந்த சின்ன பிள்ளைங்க சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் பேசின வார்த்தைகள் இல்ல அவர்கள் செய்த காரியத்தை நாம் பெரிதுபடுத்தி அதை பெரிய குற்றமாக எண்ணுவோம் என்று சொன்னால் பார்க்கிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க சின்ன பிள்ளைய போய் இந்த மாதிரி பேசுறீங்களே அது அறியாம சொல்லிட்டு அது அப்பாவித்தனமாக சொல்லி இருக்குது அப்படி என்னால் அது கள்ளம் கபடு சூது வஞ்சனை பொறாமை போட்டி இல்லாமல் சொல்லுவது அதான் அப்பாவித்தனம் அதுக்கு பேர் தான் அப்பாவித்தனம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுதுன்னா அந்த வார்த்தையினுடைய ஆழம் என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல சொல்லலாமா இதெல்லாம் அதுக்கு தெரியாத ஒன்று அதனுடைய மனசாட்சியில அதனுடைய அதனுடைய கான்சியஸ்ல குற்ற உணர்வு என்பது இருக்காது அதுதான் அப்பாவித்தனம் அப்பாவித்தனமா சில சொல்லுவாங்க அதற்கும் மன்னிப்பு உண்டு ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்ச பேர் தான் ஆனா பலர் உலகத்தில் பலர் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அறிந்தும் துணிந்தும் தவறு செய்கிறவள் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் அதிகமான பேர் இருக்கிறார்கள் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி உலக பிரகாரமாக மக்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அறிந்தும் துணிந்தும் தவறு செய்கிறவர்கள் பாவம் செய்கிறவர்கள் 
அவர்கள் தான் இன்றைக்கு எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் வசனம் நன்றாக தெரியும் சட்டம் நன்றாக தெரியும் அந்த ஒரு தவறு இது தவறு என்று நன்றாக தெரியும் அந்த தவற செய்தால் என்ன தண்டனை கிடைக்கும் என்பதும் நன்றாக தெரியும் கொலை செய்யக்கூடாது திருடக்கூடாது லஞ்சம் வாங்க கூடாது பாலியல் தவறுகள் செய்யக்கூடாது பாருங்க எவ்வளவு சட்டம் போட்டாலும் அதற்கு தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்டாலும் அதற்கு மரண தண்டனைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டாலும் மனிதன் தவறு செய்யாமல் இருக்கிறானா இல்லையே இல்லையே சமீபத்தில் கூட நாம் நாம் செய்தித்தாள்களே கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு துணிகரமான பாவங்களை மனிதன் செய்கிறான் இது அறியாமையில செய்கிறார்கள் இல்லை படித்தவர்கள் சட்டம் தெரிந்தவர்கள் சட்டம் தெரிந்தவர்கள் அதனுடைய தண்டனை தெரிந்தவர்கள் அறிவு படைத்தவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் தவறு செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன காரணம் அறிந்தும் துணிந்தும் செய்கிறவர்கள் அதைத்தான் ஆண்டவர் மிகவும் அண்மையாக கண்டிக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நியாய பிரமாணம் தெரிகிறது நாம் விசுவாசத்தை ஏற்கொண்ட ஏற்றுக்கொண்ட விசுவாச பிரமாணங்கள் நமக்கு தெரிகிறது அன்பின் பிரமாணம் நமக்கு தெரிகிறது சோத்ரம் இதையெல்லாம் மீறினால் என்னென்ன தண்டனை கிடைக்கும் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது தோத்திரம் காவல்துறை இருக்கிறது சட்டம் ஒழுங்கை கண்காணிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிறைச்சாலைகள் இருக்கிறது தண்டனைகள் எல்லாம் எல்லாம் இருந்தாலும் மனிதன் அறிந்தும் துணிந்தும் இன்றைக்கு பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறானே தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட கூட்டத்திற்கு தான் ஏசாயா தீக்கதரிசியின் மூலமாக ஆண்டவர் இரண்டு அழைப்புகளை கொடுக்கிறார் முதல் அழைப்பு என்ன தெரியுமா ஏசாயா ஒன்று பதினாறு வாசியங்கள் உங்களை கழுவி சுத்திகரியுங்கள் உங்களை கழுவி சுத்திகரியுங்கள் உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றி கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு தீமை செய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் தீமை செய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஜனத்திற்கு இது அழைப்பு மாத்திரம் அல்ல இது கட்டளை இது கட்டளையாக கொடுக்கிறார் என்ன கட்டளை முதலாவது கட்டளை தீமை செய்வதை விட்டு ஓயுங்கள் ஸ்டாப் டூயிங் ரோங் ஆர் ஈவில் தீமை செய்வதை விட்டு ஓயுங்க இதுவரைக்கும் இந்த சத்தத்தை கேட்கிறேன் நண்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நிமிடம் வரைக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் அறிந்தும் துணிந்தும் நீங்கள் தீமையான காரியங்களை தவறான காரியங்களை செய்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தான் இந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறார் என்ன வார்த்தை தெரியுமா ஸ்டாப் டூயிங் ஈவல் ஸ்டாப் டூயிங் ரோங் தவறானதை தீமையானதை செய்வதை இந்த நிமிடத்தில் நிறுத்தி விடுங்கள் அதை விட்டு விலகுங்கள் ஓயுங்கள் என்று ஆண்டவர் கட்டளையாக கொடுக்கிறார் உங்களுக்கு தெரிந்த யாராவது இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அவர்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் தீமையான காரியத்தை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு செய்தியை அனுப்புங்கள் என்ன செய்தி என்று சொன்னால் போதும் சகோதரனே சகோதரியே சிஸ்டர் பிரதர் போதும் இதுவரைக்கும் தீமை செய்தது போதும் இந்த நிமிடத்தில் தீமை செய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இரண்டாவது கொடுத்த கட்டளை அதே தான் பதினேழாவது வசனத்தில் வாசித்தோம் நன்மை செய்ய படியுங்கள் எது சரியானதோ எது நல்லதோ அதை செய்ய படியுங்கள் என்று சொன்னால் உங்களை பயிற்சி செய்யுங்கள் நன்மை செய்வது திடீர் என்று வராது அதை நீங்க செய்ய துவங்க வேண்டும் ஸ்டார்ட் குட் நன்மை செய்வதை துவங்குங்கள் நன்மை செய்வதை துவங்குங்கள் ஆண்டவர் இந்த ஏசாயா தீக்கதரிசியின் மூலமாக அவர் தீமையானவைகள் என்னென்ன தீமையை இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இந்த யூதா மக்கள் செய்தார்கள் என்பதை ஏசாயவன் மூலம் அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் இரண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் ஏசாய ஒன்னு இரண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் வானங்களே கேளுங்கள் பூமியே செவிகொடு கர்த்தர் பேசுகிறார் நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் அவர்களோ அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணின எனக்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணினார்கள் ஆண்டவர் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து வந்த வேதனையின் வார்த்தை அவர் சொல்றார் நான் இந்த ஜனத்தை இந்த பிள்ளைகளை தம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் 
தான் தெரிந்தெடுத்த ஜனம் தான் உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட ஜனம் அந்த ஜனத்தை பார்த்து சொல்றாரு நான் இவர்களை நான் இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்தேன் தோத்திரம் நான் அவர்களை ஆதரித்தேன் ஆதரித்தேன் என்ன அர்த்தம் நான் அவங்க மேல கரிசனியா இருந்து அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து அவருடைய வளர்ச்சிக்கு தேவையானது என்னெல்லாமோ அதையெல்லாம் நான் ஒவ்வொன்றாய் செய்து அவர்களை பாதுகாத்து அவர்களை பராமரித்து அவர்களை போஷித்து அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து ஆகாரம் கொடுத்து அவர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சி அவர்களை வளர்த்து வேலை அடைத்து இப்படியெல்லாம் நான் அவர்களை மீது கரிசனியா இருந்து கரிசனியா இருந்து நான் அவர்களை வளர்த்தேன் நான் வளர்த்தேன் நான் ஆதரித்தேன் ஆனால் அவர்களோ எனக்கு விரோதமாக என்ன செய்கிறார்கள் கழகம் பண்ணுகிறார்கள் இது ஒரு தகப்பன் தாயின் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஒரு வேதனையின் குரல் எத்தனை தாய் தகப்பன் மாறி இதே மாதிரி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா ஐயா நான் பெற்று இந்த பிள்ளையை வளர்ப்பதற்கு நான் எவ்வளவு பாடுபட்டேன் தெரியுமா ஐயா எவ்வளவு பாடுபட்டேன் தெரியுமா நாலு வீட்டுல போய் பாத்திரம் கழுவி சில இடத்துல பிச்சை எடுத்தது போல கெஞ்சி பணம் வாங்கி கடன் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு வட்டி கட்டி இவனை நான் படிக்க வைச்சேன் இவளை படிக்க வைத்தேன் நான் ஆதரித்தேன் நான் வளர்த்தேன் என் புருஷ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாரு தோத்திரம் ஆனா அந்த நிலைமையில நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆதரித்து வளர்த்தேன் ஆனால் இப்பொழுதோ எனக்கு விரோதமாக கழகம் பண்ணுகிறார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய தீமை பாருங்க இது எவ்வளவு பெரிய தீமை இந்த தீமையை நாம் சகித்துக் கொள்ள முடியுமா இஸ்ரவேலிலே தேவன் பிரமாணங்களை கொடுத்த பொழுது இஸ்ரவேலே தேவன் பிரமாணங்களை கொடுத்த பொழுது இப்படிப்பட்ட தீமையை அவர் மிகவும் ஒரு சீரியஸான ரொம்பவும் மிகவும் தண்டிக்கத்தக்க குற்றமாக ஆண்டவர் கருதி அதற்கு மதற்கு பயங்கரமான தண்டனையும் ஆண்டவர் கூறியதை நியாய பிரமாணத்திலே வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஓரு வரையுள்ள வசனங்களை வாசியுங்கள் உபாகமும் இருபத்தி ஒன்னு பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரையுள்ள வசனங்கள் தன் தகப்பன் சொல்லையும் தன் தகப்பன் சொல்லையும் தன் தாயின் சொல்லையும் கேளாமலும் தன் தாயின் சொல்லையும் கேளாமலும் அவர்களால் தண்டிக்கப்பட்டும் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமலும் போகிற அடங்காத துஷ்ட பிள்ளை ஒருவனுக்கு இருந்தால் அவன் தகப்பனும் அவன் தாயும் அவனை பிடித்து அவன் இருக்கும் பட்டணத்தின் மூப்பரிடத்துக்கும் அவ்விடத்து வாசலுக்கும் அவனை கொண்டு போய் எங்கள் மகனாகிய இவன் அடங்காத துஷ்டனாய் இருக்கிறான் எங்கள் சொல்ல நடுவில் <laughs> 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 தகப்பன் சொல்லி கேளாமல் தாயின் சொல்லை கேளாமல் அவர்கள் அவ நடக்கும் போது தகப்பனும் தாயும் அவர்களை தண்டித்தும் கண்டித்தும் அதையும் அசட்டை பண்ணி கீழ்ப்படியாமலும் அடங்காத துஷ்ட பிள்ளையாக இருந்து சோத்திரம் அவன் பெருந்தீனி காரணம் அவன் குடியனுமா இருந்து இருந்தால் அவன் என்ன செய்யணுமா அந்த துஷ்ட பிள்ளைய மூப்பரிடத்துல கொண்டு வந்து விடணுமா அவர் எல்லாருக்கு முன்பு அவனை கல்லறிந்து கொள்ளணும் அப்ப ஆண்டவர் தகப்பனையும் தாயையும் வளர்த்து ஆதரித்து அவர்களுக்கு எல்லா நன்மையும் செய்து அவருடைய அவருடைய ஆசீர்வாதமான வாழ்வுக்காகவே தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்ட அந்த தாயி தகப்பனுடைய சொல்லை மீறி அவர்களுக்கு ரோதமாய் கழகம் பண்ணுகிற பிள்ளை நியாய பிரமாணம் அதை மிகவும் மிகவும் பொல்லாத குற்றமாக கருதியது அதற்கு மிக உயர்ந்த தண்டனையாக மரண தண்டனையும் கொடுத்தது அன்பான தேவண்டிய பிள்ளைகளே இறக்கமல்ல தகப்பன் அவர் குரோதமாக நாம் கழகம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோமா கழகம் பண்ணுதல் எதை காண்பிக்கிறது அது டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் கீழ்ப்படியாமையினுடைய வெளிப்பாடு தான் கழகம் பண்ணுவது எதிர்த்து நிற்பது எதிர்த்து நிற்பது கழகம் பண்ணுவது எத்தனை பிள்ளைகள் சோதரம் அவர்கள் தாய் தகப்பனுக்கு விரோதமாக விரோதமாக எளிமை நின்று கீழ்ப்படியாமையில் கழகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் கழகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் தோத்திரம் அப்போ நாயி பவுல் ஊழியத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கு போயிருக்கும் போது அங்கே பவுலுக்கு ரோதமாக அந்த பட்டணத்தில் இருந்த ஜனங்கள் அங்கே இருந்த பலர் எழும்பி கழகம் பண்ணினார்கள் சுவிசேஷத்துக்கு ரோதமாக கழகம் திருச்சபையிலே 
திருச்சபையில் இருக்கிற சில கூட்டம் கழகம் பண்ணிக்கொள்ளா இருப்பார்கள் அருமையான தேவன் பிள்ளைகளே சோதரம் அந்த கழகம் நமக்கு கூடாது எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்றீங்க கையொத்தர் அல்லேலியா சொல்லுங்க அல்லேலுயா கழகம் பண்ணுதல் என்பது அது அதனுடைய அது அது எப்படிப்பட்ட செயல் என்று சொன்னால் உடன்படிக்கையை மீறுகிற செயல் தேவனுடைய தேவனோடு கூட செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை நாம் அமைதியில் உள்ள ஆவியில ஆவியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் சாந்தம் உள்ள ஆவியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் கீழ்ப்படுதலின் ஆவியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் வி நீட் டு ஹாவ் த சப்மிஷிவ் ஸ்பிரிட் நமக்குள் அது இருக்க வேண்டும் நாம் எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாகவோ கலகம் பண்ணுகிறவர்களாகவோ கலகம் பண்ணுகிறவர்களோடு கூட இணைந்து செயல்படுகிறாகவோ நாம் இருக்கக்கூடாது சோத்ரா அது தேவன் சுட்டி காட்டின முதல் தீமை முதல் தீமை என் ஆகமும் பதினான்கு ஒன்பதாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் கத்தருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணாதிருங்கள் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் சோத்ரம் நாம் யாருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணுகிறோம் தேவ பிள்ளை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீறி நடக்கிற பொழுது தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஒழுங்குகளுக்கு மீறி நடக்கிற பொழுது தேவனுடைய வசனங்களுக்கு மீறி நடக்கிற பொழுது அவர்கள் தாய்க்கு விரோதமாகவோ தகப்பனுக்கு விரோதமாகவோ ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாகவோ கழகம் பண்ணவில்லை அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக கழகம் பண்ணுகிறார்கள் அதைத்தான் இங்கு வேதம் சொல்லுகிறது மோசே இஸ்ரேல் புத்தரோடு கூட பேசும்போது உபாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் அவர் கடந்து வந்த பாதை நாற்பது வருடமா இந்த ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு வந்த அந்த பாதையை அவர் நினைத்து பார்க்கும்போது அவர் சொல்லுகிறார் உபாகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் வாசிங்க ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க நீ வனாந்திரத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கடுகோம்பம் உண்டாக்கினதை நினை அதை மரவாயாக நீங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் நீங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் இவ்விடத்தில் வந்து சேரும் இவ்விடத்தில் வந்து சேரும் மட்டும் கர்த்தருக்கு விரோதமாக கலகம் விரோதமாகவே கலகம் பண்ணினீர்கள் பாருங்க அது எவ்வளவு ஒரு ஒரு ஊழியக்காரன் ஜனத்தை நடத்தின அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு வந்த அந்த மோசே அவர் சந்தோஷமாக அந்த வார்த்தை சொன்னாரா இல்லை எகிப்தி தேசத்திலிருந்து என்னைக்கு புறப்பட்டீங்களோ அந்த புறப்பட்ட நாளில் இருந்து இன்னைய வரைக்கும் இன்னைய வரைக்கும் கத்தரு குரோதமாகவே கலகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள் மோசை குரோதமாக கலகம் பண்ணினத மாண்டவர் மோசை எனக்கு குரோதமாக கலகம் பண்ணிட்டா சொன்னார் இல்லை கத்தரு குரோதமாகவே கலகம் பண்ணி கொண்டிருந்தீர்கள் பார்த்தீங்களா இன்றைக்கு பலர் அப்படி தான் இருப்பாங்க சோத்ரம் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சுவாமம் அப்படி இருக்கும் நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புறப்பட்ட நாளில் இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எந்த மாற்றமே இல்லை நாற்பது வருடமாய் மாறாத ஜன கூட்டம் சோத்ரம் கழகம் பண்ணினீர்களே என்று சொல்லுகிறார் அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளே இன்றைக்கு லேட்டஸ் புட் ஸ்டாப் டு அவர் ரிபெலியஸ் ஆக்ட் நம்முடைய எதிர்த்து நிற்கிற கழகம் பண்ணுகிற அந்த செயலுக்கு அந்த தீமைக்கு இன்றைக்கு நாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பமாக ரெண்டாவதாக அவர் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் மூணாவது வசன வாசிங்க ஏசாய ஒன்று மூன்று மாடு தன் எஜமானையும் மாடு தன் எஜமானையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் இஸ்ரவேலோ இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் அறிவில்லாமலும் ஜனம் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்றார் சரி இசிறவேலோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது தோத்திரம் ஆண்டவர் இந்த இசிறவேல் ஜனத்தை பார்த்து சொல்றார் என்ன சொல்றார் என்று சொன்னால் மாடு தன் எஜமானை அறிந்து கொள்ளும் மாடு என்னது ஐந்து அறிவு உள்ளது மனுஷன் தான் ஆறு அறிவு கொண்டவன் ஐந்து அறிவு உள்ள ஒரு மிருகம் மாடு தன் எஜமானை அறிந்திருக்கிறது ஆடு தன் எஜமானை அறிந்திருக்கிறது ஏசுக்கு சொன்னார் அல்லவா என் ஆடுகள் என் சப்தத்திற்கு செபி கொடுக்கிறது எஜமானை அறிந்திருக்கிறது எஜமானுடைய சப்தம் அதுக்கு தெரிகிறது மாடு எஜமானுடைய சப்தத்தை அறிந்து வைத்திருக்கிறது எஜமான அறிந்து வைத்திருக்கிறது கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணியை என்ன செய்யதான் அறியும் ஆண்டவனின் முன்னணி என்னது முன்னணின்னு என்னது அதாவது முன்னணியிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள் அதாவது ஆடு மாடு இந்த மிருக ஜீவன்களுக்கு தீனி போடுகிற இடம் அதான் முன்னணிங்கிறது தோத்திரம் அப்போ கழுதைக்கு தெரியுது எஜமான் சோத்திரம் என்னை எங்க கட்டுவாரு எந்த இடத்துல என்னை கட்டி போடுவாரு எந்த இடத்துல எனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாரு என்பதை அது அறிந்திருக்கிறது ஆனா என் ஜனங்களோ அறிவும் இல்லாமல் உணர்வும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் 
உணர்வற்ற ஒரு வாழ்க்கை உணர்வற்ற ஒரு ஜீவியம் அது இஸ்ரவேல் புத்தனிடத்தில் தேவன் கண்ட தீமை உணர்வற்ற ஒரு ஜீவியம் உணர்வற்ற ஒரு ஜீவி அந்த நாட்கள சொல்லுவாங்க மரமக்குனா எதுக்காக யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஆனா மனுஷ மழுகுனா என்னத்துக்கு ஆவா ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத உணர்வற்ற ஒரு ஜீவியம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா அது ஒரு தீமையான ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டர் பார்க்கிறார் ஏன்னா நமக்குள்ள உணர்வுகள் தேவை உணர்வுகள் தேவை தோத்துறோம் ஒரு தவறு செய்தால் அந்த குற்ற உணர்வு நமக்கு தேவை பாவம் செய்தால் பாவ உணர்வு தேவை தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்படியாமல் நடந்தால் ஐயோ நான் கீழ்படியாமல் போய்விட்டேனே என்று அந்த உணர்வு அது நமக்குள்ள நமக்கு தேவை உணர்வற்றவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் இருளடைந்த ஒரு ஜீவியம் அதற்குள்ள நாம் போகக்கூடாது நம்முடைய மனசாட்சி புதிதும் கூர்மையுமான அம்புகளை போல இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே சோத்திரம் உணர்வில்லாத ஒரு வாழ்க்கை அது தேவன் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல அது ஒரு தீமை தீமைய செய்தி செய்தி செய்து பாவத்தை செய்து 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 இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உணர்வே இல்லாம போயிடுச்சு தோத்திரம் அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயம் என்று சடிதிலே நாசமாய் விடுவான் என்று வேத வசனம் எச்சரித்திருக்கிறது நமக்கு உணர்வுள்ள ஆவியை தேவன் நமக்கு தர வேண்டும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க சத்தம் ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்க அல்லேலியா தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு நமக்கு தேவை தோத்திரம் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு அந்த அறிவை நாம் நாட வேண்டும் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரை இன்னும் அறிய வேண்டும் என் எஜமான் என் தேவன் என் தகப்பன் அவர் நான் இன்னும் அறியணும் அந்த தாகம் வேணும் அப்ப நீங்க அந்த தாகம் இருந்தால் ஒவ்வொரு நாள் வேதத்தை எடுத்து வாசிப்பீங்க தோத்துரும் அப்ப வேதத்தை வாசிக்கலன்னா அந்த தாகம் வராது அந்த இயக்கம் வராது தோத்துரும் வேதத்தை வாசிக்கும் போதுதான் சோத்து இந்த வேத வாக்கியங்கள் மூலமாகத்தான் நாம் தேவனை அறிந்து கொள்ள முடியும் தேவனை அறிந்து கொள்ள முடியும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சீர் தூக்கி பாருங்கள் நம்முடைய ஜீவியம் எப்படி இருக்கிறது அவரை அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு நமக்கு இருக்கிறதா பவுல் சொல்றார் நான் அவரை இன்னும் அறியணும் நான் அறிந்து கொண்டது போதாது நான் இன்னும் அவரை அறிய வேண்டும் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எதெல்லாம் லாபமாய் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நான் நஷ்டமாக கருதுகிறேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவரை அறிய வேண்டும் அவரை அறியணும் உணர்வற்ற ஒரு ஜீவியம் அது ஒரு தீமையைக்குள் தீமையான வாழ்க்கை தோத்திரம் தேவனை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் பாவத்துக்குள்ளாக இருக்கிறோம் தோத்திரம் மூன்றாவது தீமையாக அவர் சொல்லுகிற காரியம் தோத்திரம் தேவனை அறிவதற்கு ரெண்டாவது தேவனை அறிவதற்கு ஆர்வம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அது ஒரு தீமையான செயல் வேதத்தை வாசியாமல் இருப்பது தீமையான செயல் தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து வார்த்தையை கேளாமல் இருப்பது ஒரு தீமையான செயல் ஜெபிக்காமல் இருப்பது ஒரு தீமையான செயல் அப்ப அவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் செய்யணும் செய்ய வேண்டும் அவரை அறிவதற்கு அந்த தீமை விட்டு விலகுவோமாக சோதரம் அறியாமையில் உணர்வற்ற ஜீவியம் நாலாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் வாசியங்கள் ஐயோ ஐயோ பாவம் உள்ள ஜாதியும் பாவம் உள்ள ஜாதியும் அக்கிரமத்தால் பாரம் சுமந்த ஜனமும் பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் கேடு உண்டாக்குகிற புத்தருமா இருக்கிறார்கள் தோத்திரம் என்ன சொல்றாரு வாசிங்க தொடர்ந்து கத்தரை விட்டு இஸ்ரேலின் பரிசுத்தருக்கு கோபம் உண்டாக்கி பின்வாங்கி போனார்கள் இன்னும் நீங்கள் ஏன் அடிக்கப்பட வேண்டும் அதிகம் அதிகமாய் விலகி போகிறீர்கள் அதிக அதிகமாய் விலகி போகிறீர்களே அதிக அதிகமாய் விலகி போகிறீர்களே தோற்றம் பாவம் உள்ள ஜாதி பொல்லாத சந்ததி என்னென்ன வார்த்தை எல்லாம் ஆண்டவர் பயன்படுத்துறாரு பாருங்க யூத மக்களை குறிப்பதற்கு யார குறித்து சொல்றார் உலகத்தின் மக்களை குறித்து சொல்லலங்க இங்க தீக்கு தரிசி உலகத்தில் இருக்கிற மக்களை குறித்து சொல்லல உலகத்தில் இருக்கிற ராஜாக்களை அதிபதிகளை குறித்து சொல்லவில்லை உலகத்தில் ஆண்டவரை அறியாது இருக்கிற ஜனத்தை குறித்து சொல்லவில்லை அறிந்தும் துணிந்தும் பாவம் செய்கிற கூட்டத்தை குறித்து சொல்றார் தேவ ஜனங்களை குறித்து என்ன சொல்றாரு பாவம் உள்ள ஜாதி சின்ஃபுல் நேஷன் பாவம் உள்ள ஜாதி என்ன வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான அக்கிரமத்தால் பார சுமக்கிற ஜனம் பொல்லாதவர்களின் சந்ததி கேடு உண்டாக்குகிற புத்திரராயிருக்கிறார்கள் கத்தரை விட்டு அதிகம் அதிகமாய் விலகுகிற கூட்டத்தார் எவ்வளவு பெரிய தீமை பாருங்க என்னென்ன தீமை செய்தார்கள் பாவத்தை அப்ப நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஜனம் பாவத்தை பச்சை தண்ணீரை போல அவர்கள் பருகி இருக்கிறார்கள் 
அதனால தான் ஆண்டர் அவ்வளவு கடினமான வார்த்தை சொல்றார் ஒரு தப்பு ரெண்டு தவறு பண்ணல பாவத்தின் மேல பாவம் பாவத்தின் மேல பாவம் அக்கிரமத்தின் மேல அக்கிரமம் அக்கிரமத்தின் மேல அக்கிரமம் துணிகரமான துன்மார்க்கமான செயல்கள் மேல செயல் எவ்வளவு பயங்கரமான காரியம் பாருங்க சோத்திரம் தேவ உணர்வில்லாமல் போய்விட்டார்கள் தேவனை குறித்த அறிவு இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் தேவன் எவ்வளவு பயங்கரமானவர் என்கிற பயம் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் தான் பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய வட்டாரம் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் சத்தியம் தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் குறித்தா இங்க சொல்றார் ஏசாய தீக்க தரிசு என்ன சொல்றாரு பாவம் உள்ள ஜாதி அக்கிரமத்தால் பார சுமக்கிற ஜனம் புல்லாதவர்களின் சந்ததி கேடு உண்டாக்குகிற புத்திரர் கேடு உண்டு பண்ணுகிறவர்கள் கேடு உண்டு பண்ணுகிறவர்கள் ஐயோ அதனுடைய ஆழங்களை நான் விவரிக்க விரும்பவில்லை இந்த வார்த்தையில கேட்கும் போதே பயமா இருக்குது இந்த வார்த்தையில கேட்கும் போதே ஐயோ தேவ ஜனத்தை குறித்து இப்படியா சொல்ல வேண்டும் விசுவாசிகளை குறித்து இப்படியா சொல்ல வேண்டும் உடன்படிக்கையின் ஜனத்தை குறித்து இப்படியா சொல்ல வேண்டும் ரசிக்கப்பட்ட ஜனத்தை குறித்து இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் தீக்க தரிசின் மூலமாக தேவன் தீமை செய்த ஜனத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் தீமை செய்வதை விட்டு விலகுங்கள் ஓயுங்கள் பாவத்தின் மேல பாவம் செய்யறதுனாலதான் என்ன அடைமொழி கொடுத்தாரு பாபம் அவர்கள் அதாவது பொல்லாத சந்தித்து கரப்ட் சில்ட்ரன் கரப்ட் ஆனவங்க சோத்திரம் ஈவில் பீப்புள் பொல்லாத ஜனம் சோத்திரம் கேடு உண்டாக்குகிறவர்கள் கத்தரை விட்டு அதிக அதிகமாய் விலகுகிறவர்கள் they have forsaken the lord kathara thalli pottargal now there is no intimate relationship with god devanodu kuda avargalukku ippozhudhu uravu illai ethana vera uravai keduthu vittargal theriyuma ethana vera aandrodu kodu laikkate vittu vittargal theriyuma sotram nenikkala illaye na jabam dhaan pandren na veda maasikirene apdi ella sollalam sotram na aaradhikirene sollalam sotram ஆனால் அதை தொடர்ந்துள்ள வசன பதில் வாசிக்கும் போது தான் தெரியும் தேவனை விட்டு அதிக அதிகமாய் விலகி போன கூட்டம் சோத்திரம் தேவனை விட்டு விலகி நிற்கிறீங்களா யோசிச்சு பாருங்க சோத்திரம் இந்த லாக்டவுன் நாட்கள்ல நீங்க தேவனோடு கூட எவ்வளவு நெருங்கி வந்திருக்கிறீர்கள் சோத்திரம் அதிகாலையில எலும்பி ஜாம் பண்றீங்களா இப்ப எல்லாம் லீவு எதுக்கு அஞ்சு மணிக்கு எலும்பி ஜாம் பண்ணுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில அதிகாலமே எலும்பி ஐந்து மணிக்கு ஆலயத்துக்கு வந்துருவேன் ஐந்து மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் நான் சபையில இருந்து ஜோ பண்ணிட்டு போறேன் தோத்திரம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சோத்திரம் உங்களுடைய நேரங்களை ஹவு டு யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் நேரத்தை பயன்படுத்துங்கள் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீ தேவனை விட்டு விலகி தூரமாய் போய் கொண்டிருக்கிறாயா அது ஒரு தீமை கத்தர் விட்டு விலகாதே தீமை செய்யாதே இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் அன்று உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் நீ கத்தரோடு கூட நெருங்கி வர வேண்டும் தோத்திரம் நீ எவ்வளவு மணி நேரம் உன் வீட்டிலே உட்கார்ந்து டிவிக்கு முன்பதாகவும் உன்னுடைய ஆண்ட்ராய்டு போனை கையில் வைத்துக் கொண்டு நீ நேரத்தை செலவழித்துக் கொண்டு இருக்கிறாய் தோத்திரம் நான் டிவி பார்க்க கூடாது என்று சொல்லவில்லை உங்களுடைய போனில் நீங்கள் எதையும் பார்க்க வேண்டாம் என்று நான் சொல்லலை பாருங்க சோத்திரம் இன்டர்நெட்டில் ஃபேஸ்புக்கில் என்னது யூடியூப்பில் பாருங்க இல்லைட்டு நான் ஒன்று சொல்லலை அவசியமானதை உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தை கெடுக்கிற எவைகளையும் கண்களின் இச்சைக்கு தீமைக்கு பாவங்களுக்கு இடம் கூடாதபடிக்கு பரிசுத்தமானதை பாருங்கள் அவசியமானதை பாருங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய உலக பிரகாரமான ஞானத்தை வளர்ப்பதற்கும் அவசியமானதை பார்ப்பதில் தவறு இல்லை ஆனால் அதை விட பல மணி நேரங்கள் நீங்க தேவனோடு கூட நேரம் செலவுகளாக இருக்க வேண்டும் தேவனோடு கூட நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் நான் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் இந்த நாட்கள் குறைந்தது ஒரு ஐந்து மணி நேரமாவது ஆண்டுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்மானித்து நான் ஜபித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனை விட்டு விலகாதிருங்கள் ஏரேமியா தீக்க தரிசன புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்தை குறித்து அவர் ரொம்ப பரிதபித்து சொன்ன வார்த்தை பரிதபித்து சொன்ன வார்த்தை வாசியுங்கள் என்னை விட்டு தூரப்பட்டு என்னை விட்டு தூரப்பட்டு மாயையை பின்பற்றி மாயையை பின்பற்றி வீணராய் போகிறது வீணராய் போகிறதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டார்கள் என்ன அநியாயத்தைங்க நீங்க பார்த்தீங்க என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டீர்கள் ஆண்டு கேட்கிறார் 
சென்னை சில மனுஷங்களும் கேட்பாங்க சில மனைவிமார் புருஷன் விட்டுட்டு போயிடும் தோத்துரும் புருஷனையும் பிள்ளையும் விட்டுட்டு போயிடும் அப்போ அந்த புருஷமார்லாம் புலம்புவாங்க என்ன அநியாயம் செஞ்சேன் அவளுக்கு அவ கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன் எல்லாம் அவளுக்கு செய்தேன் ஆனால் என்னையும் பிள்ளையும் விட்டுட்டு போயிட்டா தோத்துரும் சில புருஷர்களை குறித்து மனைவிமார் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க தோத்துரும் மூணு பிள்ளையும் விட்டுட்டு போயிட்டாரியா என்ன அநியாயம் என்ன அநியாயம் செய்தோம் சில போதர்களுடைய புலம்பல்களை அது மாதிரி கேட்க முடியும் சோத்திரம் என்ன அநியாயம் பண்ண தெரியல சபையை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிற சில போதர்கள் இருக்கிறார்கள் தோத்திரம் அருமையான தேவன் பிள்ளையே சோத்திரம் ஆண்டவர் பாருங்க எல்லாருக்கு மேலே அவரும் புலம்பிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு என்ன புலம்புறாரு சோத்திரம் அவர் சொல்றாரு என்னை விட்டு தூரப்பட்டு என்னை விட்டு தூரப்பட்டு மாயையை பின்பற்றி மாயான காரியம் என்னது நிரந்தரம் இல்லாதவைகள் அழிந்து போகிறவைகள் சோத்திரம் அநித்தியமானவைகள் அவைகளை பின்பற்றி வீணாய் போவதற்கு ஆமா தேவனை விட்டு விலகி போனா என்ன நடக்கும் வீணாய் போயிடும் வாழ்க்கை கெட்டு போகும் சில நல்ல குடும்பத்துல வாழ்க்கை பட்டு போனவங்க அந்த குடும்பத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு போனவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது சீரழிந்து போய்விடுறது அல்லவா அதே போலதான் தேவனை விட்டு விலகி போகிறவர்கள் அவர்கள் வீணராய் போகிறதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டார்கள் பாருங்க நாம் புலம்பிட்டு இருக்க மாதிரி தான் ஆண்டவரும் புலம்பிட்டு இருக்கிறார் தோத்திரம் தேவனை விட்டு விலகாது எவ்வளோ பெரிய தீமை எவ்வளோ பெரிய தீமை என் ஜனங்கள் எனக்கு ரெண்டு தீமை செய்தார்கள் அதே இறைமையா ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தான் அவர் சொல்றார் என் ஜனங்கள் எனக்கு இரண்டு தீமை செய்தார்கள் ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றாகிய பதிமூணாவது வசனத்தை வாசிங்க என் ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள் ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றாகி ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள் என்னை விட்டு விட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாக தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாக வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் ரெண்டு தீமை ஒன்னு ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்று ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்று நான் ஊற்ற விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டு என்ன செய்தார்கள் வெடிப்புள்ள தொட்டி ஏ தொட்டி தான் உண்டு பண்ண நல்ல தொட்டியா போயிருக்கலாம் நல்ல தொட்டியா நீ உண்டு பண்ணிருக்கலாம் அல்லவா வெடிப்புள்ள தொட்டி தோத்துரம் இங்க இருந்து போயிருவான் தோத்துரம் ஒரு சபை விட்டு இன்னொரு சபைக்கு போ அதை விட நல்ல சபைக்கு போனா பரவாயில்ல ஒண்ணும் இல்லாத சபைக்கு போயிடும் அதான் வெடிப்புள்ள தொட்டி தோத்துரம் நல்ல நல்ல குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஒண்ணுத்துக்கு ஆகாத சீர்கட்ட குடும்பத்துக்கு போயிருவான் அதுதான் வெடிப்புள்ள தொட்டி சோத்திரம் நல்ல வேலையில இருப்பான் அந்த வேலையை விட்டுட்டு நல்ல கம்பெனி அதை விட்டுட்டு ஒண்ணுக்கு இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் ஜாயின் பண்ணிடுவான் தோத்துரம் சோத்திரம் அதை விட சம்பளம் குறைவு அதை விட இன்க்ரிமெண்ட் குறைவு அதை விட எல்லாமே குறைவு ஒண்ணும் இல்லாத இடத்துக்கு போயிடுவான் தோத்திரம் இருக்கிற இடத்துல ஒழுங்கா இருக்காம சோத்திரம் இது எதை காண்பிக்க அதான் வெடிப்புள்ள தொட்டி ஜீவ ஊற்ற விட்டுட்டு தோத்துரம் வெடிப்புள்ள தொட்டி ரெண்டு தீமை செய்தார்கள் தீமையான வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு விடுதலை நமக்கு தேவை எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க சத்தமூர் அல்லேலியா சொல்லலாமா அல்லேலுயா சோத்திரம் நாலாவது தீமை என்ன பத்தாவது வசனத்தில் இருந்து பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசியத்தில் என்று சொன்னால் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க சோதோமின் அதிபதிகளே கத்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் குமராவின் ஜனமே நமது தேவனுடைய வேதத்துக்கு செவி கொடுங்கள் உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு எண்ணத்துக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆட்டுக்கடாக்களின் தகன பலிகளும் கொளுத்த மிருகங்களின் நினமும் எனக்கு அரோசிகமாய் இருக்கிறது காளைகள் ஆட்டுக்குட்டிகள் கடாக்களுடைய ரத்தத்தின் மேல் எனக்கு பிரியமில்லை நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்போது என் பிரகாரங்களை இப்படி மிதிக்க வேண்டும் என்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார் இனி வீண் காணிக்கைகளை கொண்டு வர வேண்டாம் தூபம் காட்டுதல் எனக்கு அறுவறுப்பாய் இருக்கிறது நீங்கள் அக்கிரமத்தோட ஆசரிக்கிற மாத பிறப்பையும் ஓய்வு நாளையும் சபை கூட்டத்தையும் நான் இனி சகிக்க மாட்டேன் சரி போதும் நீங்க பதினைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க நேரம் இல்லை வாசிங்க அங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு வோர்ஷிப் வித்வுட் ஒபீடியன்ஸ் தேவன் அதாவது தேவனுக்கு பெரிய தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் கத்தருடைய வார்த்தின்படி நடக்காமல் இஷ்டத்துக்கு நடந்து கொண்டு பாவத்தை செய்து கொண்டு அக்கிரமத்தை செய்து கொண்டு அநியாயம் பண்ணி கொண்டு வேசித்தனம் பண்ணி கொண்டு குடித்து வெறித்து கொண்டு என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இங்க ஆண்டவரை ஆராதிக்க வர்றோமா ஆண்டர் அதை அதை அவர் சொல்லாது வோர்ஷிப் வித்வுட் ஒபீடியன்ஸ் அது எதை காண்பிக்குது இட் இஸ் அஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதாவது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு மாய்மாலமான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு தவறான ஆவிக்குரிய சிந்தை ஆவிக்குரிய ஆராதனை தேவன் இவைகளை அருவறுக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் இல்லாமல் மனமாற்றம் இல்லாமல் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்து கொண்டு தேவனுக்கு செலுத்துகிற ஆராதனைகள் பலிகள் காணிக்கைகள் மாத பிறப்பு பண்டிகை அதெல்லாம் ஆண்டர் அறிவிருக்கிறேன் சொல்றார் அவர் சொல்றார் உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்து இருக்கு பதினொன்றாவது வசனத்துல சொல்றார் பனிரெண்டுல சொல்றாரு என் சந்நிதியில வரும்போது என் பிரகாரங்களை இப்படி மிதிக்க வேண்டும் என்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார் தேவனுடைய சமூகத்தை மிதிக்கிறது தேவ சமூகத்தை மிதிக்கிறது சில நேரம் நம்முடைய காலு பெரியவங்க காலில் பட்டுடுச்சுன்னா காலு தெரியாமல் அவங்க காலில் மிதிச்சிடும் பட்டோன்னு என்ன சொல்லுவோம் சாரி அப்படி சொல்லுவோம் தெரியாமல் பட்டுடுச்சு அப்படி சொல்லுவோம் சில உணர்வு இல்லாதது மிதிச்சுட்டு அது பாட்டில் போகும் தோத்துரும் அப்போ பெரியவங்களை அந்த நாட்களில் கூப்பிட்டு சத்தம் போடுவாங்க பெரியவங்களை மிதிச்சுட்டு போய் உனக்கு உணர்வு இல்லை என்று தவறை சுட்டி காட்டுவார்கள் இன்னைக்கு பாருங்க தேவனுடைய ஆலயத்திலே மிதிக்கிறது ஆண்டு கேட்கிறார் தேவனுடைய ஆலயத்தில் என்னுடைய பிரகாரங்களை இப்படி மிதிக்கிறீர்கள் இனி வீண் காணிக்கைகளை கொண்டு வர வேண்டாம் அது சொல்ல உன் காணிக்கை அது வீணான காணிக்கை தோத்தர் வீண் காணிக்கை தூபம் காட்டுதல் அறுவறுப்பா இருக்கிறது அவர் சொல்றார் தூபம் காட்டுதல் அறுவறுப்பா இருக்குது அக்கிரமத்தோடைய ஆசிரியர் மாத பிறப்பு அப்புறம் என்னது வருட பிறப்பு ஓய்வு நாடு சபை கூட்டம் இதெல்லாம் நான் சகிக்க மாட்டேன் அதையெல்லாம் நான் வெறுக்கிறேன் தோத்துறோம் அதெல்லாம் எனக்கு வருத்தமா இருக்குது பதினாலு வசனத்துல சொல்றாரு அவைகள் எனக்கு வருத்தமா இருக்கிறது அவைகளை சுமந்து இழைத்து போனேன் சொல்றாரு நீ மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் எவ்வளவு அக்கிரமத்தையும் பாவத்தையும் செஞ்சிட்டு நீ எவ்வளவு மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் அந்த ஜபத்தை நான் கேளேன் அந்த ஜபத்தை நான் கேட்க மாட்டேன் பாத்தீங்களா அப்போ நாம் வந்து ஒரு தவறான ஜீவியம் செய்து கொண்டு தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு தேவனை விட்டு விலகி நடந்து கொண்டு சோத்திரம் ஆலயத்துக்குள்ள வந்து நின்று நாம் வந்து காணிக்கை செலுத்தவும் ஆராதிக்கவும் சோதர பாட்டு பாடவும் கை தட்டவும் காணிக்க படைக்கவும் மாத பிறப்பு வருட பிறப்பு சோதர ஓய்வு நாள் சபை கூட்டம் இதெல்லாம் செய்தாலும் ஜபம் பண்ணினாலும் ஆண்டவரது அங்கீகரிக்கிறது இல்லை அங்கீகரிக்கிறது இல்லை ஆண்டு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒன்னே ஒன்றுதான் என்ன சொல்றாரு தீமை செய்தலை விட்டு விலகு சோதரம் தீமை செய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் நன்மை செய்ய படியுங்கள் ஸ்டார்ட் லேர்ன் டு டூ வாட் இஸ் குட் ரைட் இன் தி சைட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பார்வையில் எது சரியானது எது நல்லது அதை செய்ய பழகு அதை செய்ய துவங்கு அதை செய்ய பயிற்சி செய் அதை செய்யறக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுமா செய்யணும் நன்மை செய்ய துவங்குறக்கு முன்னாடி நீ ஆராதிக்க வர்றக்கு முன்னாடி நீ ஜபம் பண்ண வர்றக்கு முன்னாடி நீ காணிக்க படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சோதரம் நீ பலிகளை செலுத்துவதற்கு முன்பு நீ என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் ஆண்டு சொல்றாரு முதலாவது பதினாறாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் செய்ய வேண்டியது என்ன வாசிங்க உங்களை கழுவி சுத்திகரியுங்கள் முதலாவது ஆண்டு என்ன திரும்ப சொல்றாரு உங்களை கழுவி சுத்திகரிங்கள் வாஷ் அண்ட் கிளென்ஸ் யுவர் செல்ஸ் முதலாவது உங்களை கழுவி சுத்திகரிங்க தேவ சமூகத்துக்கு வருவீர்களா நன்மை செய்ய துவங்குறதுக்கு முன்பு ஆராதிக்கிறதுக்கு முன்பு ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பு பலி செலுத்துக்கு முன்பு ஆண்டு சொல்றாரு முதல்ல அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த சத்தத்தை கேட்கிறவனுடைய வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவை என்பதை ஆவியானவர் இன்றை குன்னோடு கூட பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் உன் கண்களுக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவை உன் சிந்தைக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவை உன் இருதயத்தின் எண்ணங்களுக்கும் தியானங்களுக்கும் சுத்திகரிப்பு தேவை உன் வாயின் வார்த்தைகளுக்கு சுத்திகரிப்பு தேவை உன்னுடைய கரத்தின் கிரியைகளுக்கும் உன்னுடைய நடக்கைகளுக்கும் சுத்திகரிப்பு தேவை இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் உன் முதலாவது வாஷ் அண்ட் கிளென்ஸ் யுவர் செல்ஸ் ஏசுமின் ரத்தம் தான் நம்முடைய சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்தம் பண்ணுகிறது சோத்திரம் உன்னுடைய கழகங்கள் அந்த கழக என்ன சிந்தை சோத்திரம் உன்னுடைய பாவங்கள் உன்னுடைய அக்கிரமங்கள் உன்னுடைய கீழ்ப்படியாமைகள் தேவனிட்டு விலையில் நடந்த அந்த தீமையான செயல்கள் தோத்திரம் பாவத்தோடே மனம் திரும்பாத இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த ஆராதனை மனம் திரும்பாத நாவு கெட்ட வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்ட நாவிலிருந்து வந்த புறப்பட்டு வந்த சோத்திரம் அல்லேலுயா அதெல்லாம் தேவன் அருவறுக்கிறார் சுத்தம் இல்லாத உன்னுடைய கைகள் பரிதான வாங்குற உன் கைகள் அநியாயம் செய்கிற உன் கைகளினால் படைப்ப காணிக்கைகள் அதெல்லாம் கத்தர் வெறுக்கிறார் தோத்திரம் அதனால முதல்ல இன்னைக்கு 
ஆண்டு நன்மை செய்ய துவங்குறதுக்கு முன்பு ஆண்டு எதிர்பார்க்குற முதல் காரியம் என்ன தெரியுமா கிளென்ஸ் யுவர்சல்ஸ் முதல்ல ஒன்று சுத்தம் மின்னிக்கொள் ரெண்டாவது என்ன செய்யல தெரியுமா உன் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக என்ன செய்ய அகற்று ரிமூவ் யுவர் ஈவில் டீட்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட் ஆண்டருடைய கண்களுக்கு முன்பாக எதெல்லாம் ஈவில் பொல்லாப்பா இருக்கிறதோ அதை முதல்ல ஒன்னு இடத்துல இருந்து என்ன செய்ய அகற்றி போடு சோத்திரம் சில கூடையே வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க தோத்திரம் யாரோ ஒரு மனுஷன் உனக்கு தவறான ஆலோசனை சொல்லி உன்னை தவறு செய்ய நடத்திட்டு இருக்கிறானா தோத்திரம் யாரோ உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவனுடைய வார்த்தை உன்னால மீற முடியல அவன் தான் உன்னை குடிக்க கூட்டிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறானா தோத்திரம் முதல்ல அவனை விட்டு அகண்டுவா தோத்திரம் அவனை முதல்ல உன்னை விட்டு விளக்கு தோத்திரம் ஏதாவது உன்னை உன் கையிலே இருக்குது அதுதான் உன்னை பாவசிய தூண்டு அதை தூக்கி வீசிடு எல்லாம் உடைச்சிடு ரொம்ப நல்லது தோத்திரம் அல்லே லூகியா ஆமா கத்தர் உன்னை தீமை எது தீமை அதை விட்டு விலகு ரிமூவ் அகற்று என் கண்களுக்கு முன்பதாக அதை நீ அகற்றி போடு தோத்திரம் அகற்றி போடு எதெல்லாம் வாட் ஆர் த திங்ஸ் நீட் டு பி அப்ரூட்டட் எதெல்லாம் பிடிங்கப்பட வேண்டுமோ அதை நீ பிடிங்கி போட்டுரு தோத்திரம் அதான் ஆண்டு சொல்றாரு வேரோடு விட்டு பிடிங்கப்பட வேண்டும் மூன்றாவது என்ன சொல்றாரு தீமை செய்து என்ன செய்ய பெற்ற தென் ஸ்டாப் டூயிங் ஈவில் அதுக்கப்புறம் நீ எதெல்லாம் செய்தியோ அதை திரும்ப செய்வதை விட்டுட்டு என்ன செய்யணுமா நன்மை செய்ய படியுங்கள் கையொத்திர அலியா சொல்லுமா அந்த வசனத்தில் தேவ பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய நாலு நன்மைகள் அதை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவ பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய நாலு நன்மைகள் நம்ம எல்லாரும் இவைகளை செய்ய துவங்க வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் லேர்ன் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் ஒருவரிடத்திலிருந்து ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் டீச் ஒன் அனதர் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதியுங்கள் இணைந்து நற்காரியங்களை நன்மையான காரியங்களை செய்வதற்கு நம்மளை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுவோம் உங்களால் தனிப்பட்ட விதத்தில் செய்ய முடியவில்லையா பரவாயில்ல உங்களோடு கொண்டு இணைந்து செய்வதற்கு கத்தர் நல்ல உள்ளம் படித்தல் வைத்திருக்கிறான் அவங்களோடு சேர்ந்து செய்யுங்க நன்மை செய்ய படிங்க பார்த்து கற்றுக்கொள்ளுங்க சோத்ரம் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்மை செய்வதற்கு ஒரு நல்ல கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் ஒருவர் இருக்கிறார் யாரு அவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அல்லே லூயா அந்த இயேசுவை பாருங்க அந்த நன்மைகளின் நாயகனை பாருங்க நன்மை செய்கிறதாகவே சுத்தி திரிந்த அந்த நல்ல தெய்வத்தை பாருங்க அவரை பார்த்தாலே அவரிடத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும் சோத்ரம் என்ன சொல்றாரு நாலு நன்மையை அவர் சொல்றார் சோத்ரம் நம்ம எல்லாரும் வி ஆர் ஆப்ளிகேட்டட் டு லேர்ன் அண்ட் டூ தீஸ் ஃபோர் குட் திங்ஸ் இந்த நாலு காரியத்தை இந்த நாலு நன்மையான காரியத்தை நம்ம எல்லாரும் கற்றுக்கொள்ள பழக வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் நாம் அதை செய்ய வேண்டும் முதலாவது என்ன லேர்ன் டு சீக் ஜஸ்டிஸ் நியாயத்தை தேட படியுங்கள் நியாயத்தை தேட படியுங்க அநியாயத்தை படிச்சுட்டு வந்துடாதீங்க அக்கிரமத்தை படிச்சுட்டு வந்துடாதீங்க சோதரம் வெளிப்படுத்தல நம்ம வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்னுல அநியாயம் செய்கிற இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தமாக இருக்கிற இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும் அவனை பார்த்து அநியாயத்தை படிச்சுட்டு வந்துடாதீங்க அசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்றவனை பார்த்து அசுத்தத்தை படிச்சுட்டு வந்துடுங்க வேத புரட்டனை பார்த்து வேத புர வேதத்தை எப்படி புரட்டி பிரசங்கம் பண்ணுவத படிச்சுட்டு வந்துடாதீங்க கல்ல போதனுடைய போதனையை கேட்டு கல்ல போதனையை படிச்சுட்டு வந்துடாதீங்க சோத்திரம் நீங்க நியாயத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சோத்திரம் நியாயத்தை தேடுங்க சோத்திரம் இன்னைக்கு நியாயத்தை தேட வேண்டிய காலத்துல இருக்கிறோம் நியாயத்தை தேடி அதை நன்மை செய்ய படிங்க நியாயம் செய்ய படியுங்க ரெண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்குது லேண்ட் டு Help or support the oppressed. ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தோத்திரம் ஒடுக்கப்பட்டோரை ஆதரிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவனுடைய எண்ணிக்கை தான் ஏராளம் இருக்குது ஒவ்வொரு தேசத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன் போராட்டங்கள் வெடித்தது போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் பல ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயங்கள் தங்களுக்கு இருக்கிற சுயாதீனங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது அது எங்கே அது உலகத்தில் சோத்திரம் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்திலும் ஒடுக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது சோத்திரம் வலிமைப்படுத்தவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் சோத்திரம் 
பணம் படைத்தவர்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன என்ன செய்யணும் ரொம்ப இவங்கெல்லாம் வெரி வெரி லீஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப சொற்பமான சதவீதத்தினர் ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீதம் இருப்பார்கள் வலிமை படைத்தவர்கள் அதிகாரம் படைத்தவர்கள் பணம் படைத்தவர்கள் அறிவு படைத்தவர்கள் ஆனா இவங்க என்ன செய்யறாங்க ஏழைகளை ஏளியவர்களை சோதரம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா அப்ரஸ் பண்ண ஒதுக்குறாங்க சோத்திரம் அந்த ஒடுக்கப்படுகள் பக்கம் தான் நம்ம இருக்கணும் சோத்திரம் நாம் ஒடுக்குகிறவர்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடாது ஒடுக்கிறவர்களை வேணா நாம் எதிர்த்து நிற்கலாம் நீங்க செய்வது தவறு அதை செய்யாதீங்க ஒடுக்கிறவர்களின் பக்கம் அல்ல ஒடுக்கப்படுகிறவர்களின் பக்கம் நாம் இருக்க வேண்டும் லேர்ன் டு டூ குட் ரைட் நீங்கள் செய்கிற சரியான காரியம் எது தெரியுமா ஒடுக்கிறவங்க பக்கம் இருக்கக்கூடாது பணம் படைத்தவன் பக்கம் அல்ல அதிகாரம் படைத்தவன் அல்ல சோத்திரம் செல்வந்தர்கள் பக்கம் அல்ல ஏழைகள் பக்கம் நில்லுங்க சோத்திரம் எளியவர்கள் பக்கம் நில்லுங்க சோத்திரம் ஒடுக்கப்படுகிறவர்களுக்கு ஆதரவு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் அப்ரெஸ்ட் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே நன்மை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது செய்ய வேண்டிய நன்மை என்ன தெரியுமா லேர்ன் டு டிஃபெண்ட் த ஃபாதர்லெஸ் திக்கற்ற பிள்ளைகளுடைய நியாயத்தை விசாரிங்கள் திக்கற்ற பிள்ளைகள் யாரு அதுதான் ஆஃபென்ஸ் ஏசுகள் சுத்தமடி சீசர்களை பார்த்து சொன்னார் யோபான் பதினாலு பதினெட்டு நான் உங்களை திக்கற்றலாக விடேன் நான் உங்களை ஒரு அனாதை போல விட்டுவிட மாட்டேன் நீ உலகத்தில் எத்தனை பேர் தாய் இல்லாமல் தகப்பன் இல்லாத அனாதைகளைப் போல இருக்கிறாங்க தெரியுமா சோதரம் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்திலும் அதே போலதான் சரியான மெய்ப்பெண் சரியான ஆவிக்குரிய தகப்பன் இல்லாத நிலையில் அனாதைகளைப் போல இருக்கிற கூட்டம் உண்டு மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள் ஏசு அவர்களை கண்டபொழுது மனதுருகினார் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே சோதரம் fatherless learn to defend the fatherless thagappan illada thai illada avargalude nyayathai visarikkirukku nammale oppukodukka vendum learn to do this good nangavadhaga inga sollapatirukkade learn to plead for the widows vidavegalin valakai visariyungal vidavegalin valakai visari nyaya pramanam vidavegalukku periya oru paadhagapai ஏற்படுத்தி கொடுத்த அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே விதவைகளின் வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் லூகா பதினெட்டு ஐந்திலே வாசிக்கிறோம் அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி தேவனுக்கு பயப்படாதவன் மனுஷனை மதியாதவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நியாயாதிபதி இடத்துல நியாயம் கேட்டு ஒரு ஏழை விதவை போனாள் அவள் போன உடனே வழக்க விசாரிக்கல ஓயாமல் போனாள் ஓயாமல் போனாள் எனக்கு இந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி இந்த தேவனுக்கு பயப்படாதவன் மனுஷனை மதிக்காதவன் எனக்கு அவன் எனக்கு நியாயம் செய்வான் என்று சொல்லி போனான் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது லூக்கா பதினெட்டு ஐந்திலே இவளுக்கு நான் நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி சொன்னானாம் நீதி உள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம் மனதுருக்கமுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம் மன்னிக்கிற தேவனை ஆராதிக்கிறோம் பரிதபிக்கிற தேவனை ஆராதிக்கிறோம் நமக்காக பரிதாபப்படுகிற தேவனை ஆராதிக்கிறோமே நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு கரிசனை வர வேண்டாமா நான் நன்மை செய்ய துவங்க வேண்டாமா தோத்துறோம் தீமையெல்லாம் விட்டு விலக வேண்டாமா எளிமை நின்று ஜபிக்கலாமா எல்லாரும் எளிமை நின்று கண்களை மூடி சோத்துறோம் ஆண்டு சமூகத்தன்மை ஒப்பு கொடுத்து சோத்துறோம் அவரை நோக்கி பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லா விதமான தீமையான காரியங்கள் எதெல்லாம் கத்த தீமை என்று ஏசாய திக்க தரிசி மூலமாக தம்முடைய ஜனத்தோடும் தம்முடைய ராஜாக்களோடும் அவர் உணர்த்தி பேசினாரோ அந்த தீமைகளுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு தேவனுடைய பார்வையில எது சரியானதோ எது நல்லதோ அதை செய்வதற்கு நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளுவோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளுவோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்றுக் கொடுப்போம் நாம் இணைந்து செய்ய ஒரு தீர்மானிக்கலாமா கருத்தை உயர்த்தி எல்லாம் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே நான் தீமை செய்வது விட்டு இன்றைக்கு நான் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எல்லாவற்றிலிருந்து என்னை நீக்குங்கப்பா என்னை சுத்திகரிங்கப்பா என்னை கழுவுங்கப்பா எல்லாவற்றையும் என்னை விட்டு நான் தூரப்படுத்துகிறேன் இன்றைக்கு நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறப்பா 
நீர் எதிர்பார்க்கிற நன்மைகளை மாத்திரம் செய்ய நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்றவங்க கரத்தை உயர்த்தி அர்ப்பணித்து ஜோம் பண்ணுங்க சோதரம் 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 கப்பியுடைய வார்த்தைக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்ல நல்ல கருத்தை உயர்த்தி ஆண்டு வரே உடைய வார்த்தைக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணுங்க ஒப்பு கொடுத்து உண்மையா ஜோம் பண்ணுங்க கத்தர் உங்களை பலப்படுத்துகிறார் கத்தர் உங்களுக்கு கருப கொடுக்கிறார் கத்தர் உங்களுக்கு ஞானம் கொடுக்கிறார் கத்தர் உங்களுக்கு இந்த நாளிலே ஒரு விசேஷ அபிஷேகத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் வாழ்க்கைவாழும் கிருபை பாராட்டும் ஒவ்வொருவரையும் தேவனீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே தீமை செய்கர்களாக அல்ல ஆண்டவரே நன்மை செய்கர்களாக ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆண்டவரே நீ நன்மையினாலும் கிருமையினாலும் முடிசூட்டுவீராக ஆசீர்வதி எல்லாம் தீங்குக்கு விலைக்கு காத்திரும் அப்படி பாதுகாப்பு கூட இருக்கட்டும் தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கப்பட்டு கத்த தேவைகளை சந்தித்து நடத்தும் குறைவில்லாமல் நடத்தும் யாதைகளுக்கும் விக்கினங்களுக்கும் ஆண்டவரே குறைவுகளுக்கும் கத்த நீங்கள் ஆக்கி நீர் பாதுகாத்து நடத்த முடிய நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேள்வி நல்ல பீதாவே ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதும் மேடு வருஷத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கத்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கருவை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பர்சித்தாவினுடைய ஐக்கியம் சந்தோஷம் சமாதான நிறைவாழ்வு நம் அனைவரோடு சகல பர்சித்தமான்களோடும் இன்றும் என்று சதா காலங்களும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் அலே லூயா காட் பிளஸ் ஹாவ் அ பிளஸ் அட்டே கருவை உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்